మధ్యలో అరిచే అరుపులు కూడా నాదే నేనే అరిచా అదే ట్రూ అంటే గోదావరి అంటే మర్యాద అట్టుకోరం కదా టీం ఏం కమెంట్స్ చేసే వాళ్ళు అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లైన్ పొద్దున్నే మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు సో కొన్ని పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం కొన్ని పాటలు వాడుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ట్రంప్ గడ్డ ఉన్నాడు కదా జస్ట్ అంటే మన దగ్గర ఏం లేనప్పుడు ఇదే ఎక్కువ వాడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ దానికి పని పెట్టాం ఒక్క డిస్క్లైమర్ మేము అప్పుడప్పుడు ఇట్లా మరి ఏమంటారు కింద చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అది ఫోన్ లలో రాసుకున్న పాయింట్స్ కోసం కాన్వెన్షన్ నుంచి అవే అవే వెళ్తున్నామని అనుకుంటారని ముందే చెప్పేస్తున్నా ఇవాళ మనతో పాటు రాజావారు రాణి గారు డైరెక్ట్ చేసిన అండ్ షోరనర్ గా అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం సినిమాకి షోరనర్ గా చేసిన రవి కిరణ్ ఉన్నారు వెల్కమ్ రవి సో ఈ కాన్వర్సేషన్ లో ఈయన తీసిన రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే రెండు సినిమాల్లో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆయన ఏవైతే ఇట్లా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నగా ప్లేస్ చేసి వెళ్ళిపోయారో సో వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఆల్సో నాకు అంటే నేను నువ్వు పృథ్వీ మాట్లాడుకోలేదు ఒకసారి ఇది అయింది ఇది అవుతుంది అన్నప్పుడు సో నాకు రెండు సినిమాల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ప్యారలల్స్ కనబడ్డాయి అనమాట సో వాటి గురించి కూడా ఐ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ సో ఫస్ట్ రాజా వారు రాణి గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను ఇవాళ నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడో రిలీజ్ అయిన తర్వాత థియేటర్లో నాకు చూడడానికి కుదరలేదు ప్రైమ్లో చూసాను వచ్చిన తర్వాత అండ్ నాకు చాలా నచ్చింది అంటే మా ఊరు కూడా ఈస్ట్ గోదావరి అనమాట సో మా మా మదర్ సైడ్ వాళ్ళది సో నాకు అది వెళ్ళినప్పుడు ఓకే మనం చూస్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉన్నాయి విజువల్స్ అన్ని ప్రాపర్ ఇంకా మా మరి ఇంకా ఈస్ట్ గోదావరి భాష చెప్పాలంటే కోనసీమకి వెళ్ళినట్టే ఉండింది అది సో నేను అప్పుడు ట్వీట్ కూడా చేశాను దాన్ని మీరు రీట్వీట్ కూడా చేశారు లైక్ ఒక ఈస్ట్ గోదావరికి వెళ్ళిన ఫీల్ వచ్చిన సినిమా చూస్తుంటే చాలా అథెంటిక్ గా అనిపించింది అని చాలా నచ్చింది సో ఇవాళ చూస్తుంటే టైటిల్ నాకు ఇవాళ వెలిగింది అనమాట టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు రాజా వారు రాణి గారు అని సో బేసిక్ గా సినిమాలో హీరో పేరు హీరోయిన్ పేరు రాజా రాణి బట్ ఈస్ట్ గోదావరిలో చూసుకుంటే నువ్వు నార్మల్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ తో పిలుస్తారు అనమాట ఏంటండి అంటే నువ్వు చిన్నవాడైనా పెద్దవాడైనా ఏంటండి అని ముసలాలు కూడా నిన్ను ఏంటండి అని పిలుస్తారు సో దాన్ని ఇవాళ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ టు మీ దట్ రాజా వారు రాణి గారు ఆ రెస్పెక్ట్ ఆ ఈస్ట్ గోదావరి బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చింది అని సో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట ఇవాళ నేను అది రియలైజ్ అయినప్పుడు అంటే మనం అది అదే ట్రూ అంటే గోదావరి అంటే మర్యాద అట్టుకోరం కదా సో ఆ మర్యాద వారు గారు అండి వాళ్ళ చిన్న అట్టుకోరు సో మర్యాద అని అట్టుకోరు కలిపి ఇంకొకటి టైటిల్ లో రెండు రెండు పక్షులు ఉంటాయి ఆ రెండు పక్షులు రాజా రాణి కదా సమ్ సాంగ్ సీక్వెన్స్ లో నాకు సాంగ్ పేరు గుర్తు రావట్లే బట్ సమ్ సాంగ్ ఒక సాంగ్ సీక్వెన్స్ లో నిన్ను థర్డ్ సాంగ్ అనుకుంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారో అక్కడ చూపిస్తారు పక్షులు ఎగురుతూ ఉండడం మాంటేజ్ లాగా టైటిల్ పడేటప్పుడు కూడా షార్ట్ ఉంటుంది డ్రోన్ షార్ట్ గోదావరి పైన వెళ్తూ ఉంటే బర్డ్స్ అన్ని ఒకేసారి టైటిల్ పడే ముందే ఎగురుతాయి అందులో ఒక రెండు బర్డ్స్ మాత్రమే ఇటువైపు వెళ్తాయి అది చాలా లక్కీగా దొరికింది షాట్ చాలా సార్లు ట్రై చేస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు గోదావరి పైన డ్రోన్ షాట్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ డ్రోన్ షాట్ అశోకన్ లో కూడా ఉంటుంది కదా సేమ్ టైటిల్ పడేటప్పుడు కూడా సేమ్ షాట్ పెట్టారు కదా దీంట్లో యాక్చువల్లీ టైటిల్ పడుతుంది అక్కడ మీ డైరెక్టర్ కార్డ్ పడుతుందా లేదనుకుంటా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డైరెక్టర్ కార్డ్ అది బాగుంటుంది అంటే ఫస్ట్ నేను నేను రాజవర్ రాణి గారు థియేటర్ లో చూసాను అంటే అప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్ కి అండ్ దానికి వచ్చిన బస్ కి నేను అసలు ట్రైలర్ చూడలేదు యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూడలేదు జస్ట్ బస్ పైన అది అనుకొని వెళ్ళాను సినిమాకి థియేటర్ లో వెళ్ళాను చాలా నచ్చిన సినిమా అండ్ ఈవెన్చువల్లీ మీ మీ నెక్స్ట్ వర్క్స్ ఏంటని ఫాలో అయ్యాను సో అశోక్ వనంలో 
ఇనీషియలీ నేను ఆల్రెడీ అంతకుముందు పాడ్కాస్ట్ లో చెప్పినట్టే మీరు చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో అందుకే ఈ సినిమా కూడా అంటే థియేటర్లో చూడలేకపోయాను ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వలేదు అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా ఓటీటీ కోసం వెయిట్ చేసి ఓటీటీ చూసాను సో ఇమీడియట్ గా ఆ ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయింది అయితే పక్క నాకు ఆ రీకాల్ వాల్యూ గుర్తొచ్చింది ఓకే దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫిల్మ్ ఆ సేమ్ వాడర్ అని అంటే కొన్ని అంటే నేను బాగా సినిమాటోగ్రఫీని బాగా కొంచెం అంటే ఇష్టం అనమాట ప్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ ఈస్ ఎ ప్యాషన్ ఆఫ్ మైండ్ సో అలా చాలా ఇష్టంగా చూస్తుంటాను కొన్ని ఇలా రిజిస్టర్ అయిపోతాయి అంటారు కదా అది ఇంకా సబ్కాన్షియస్లీ కొన్ని వచ్చేస్తుంటాయి సో అలా అలా అనిపించింది సో యా అది చెప్పాలనుకున్నాను నాకు వీడి డైలాగ్ చెప్తుంటే చౌ చౌదరి ఆయన పేరు తెలియదు నాకు సో చౌదరి అని ఇట్లా రిజిస్టర్ అయిపోయింది అనమాట ఆయన అశ్ అర్జున వాళ్ళంలో అశోక కళ్యాణ్ ఏవీ ఏకేలో ఒక డైలాగ్ అంటాడు అనమాట ఫోన్ లో వచ్చినప్పటి నుంచి ఫోటోగ్రఫీ అందరికి లోకం అయిపోయింది అది జనాల మీద సెట్ అయ్యారు అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ సోషల్ మీడియా కదా సోషల్ మీడియా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఒక్క ఎవ్రీ ఒక్కడి ఇంటెలెక్చువల్ ని బయట పెట్టడానికి ఒక స్కోప్ ఇచ్చింది అలానే ఫోన్లు కూడా అంతే కదా అది ఎవడైతే గేట్ కీపింగ్ చేస్తారో వాడి మీద సెట్ అయ్యారు అండ్ ఎవడైతే ఫోటోగ్రఫీ రాకుండా నేను వచ్చు అని చెప్పి కూడా వాడి మీద సెట్ అయ్యారు ఇద్దరి మీద సెట్ అయ్యారు అది అండ్ ఆ సెట్ అయ్యారు అనేది మీ నేను ఇవాళ రాజావరి రాణి గారిని చూసినప్పుడు మొత్తం సినిమాలో నాకు చాలా క్లియర్ గా కనబడింది అండ్ అది గోదావరి వాళ్ళ స్ట్రెంత్ అంటారు కదా చాలా క్లియర్ గా కనబడింది నాకు అంటే రియాలిటీ చూపించిన పెద్ద సెట్ అయ్యారు దానికి మించి సో అది అక్కడ జరుగుతున్నదని మనం చూపించగలిగితే సో నేనేం అడుగుదాం అనుకున్నా అంటే ఇందాక బికాస్ రీకాల్ వెళ్ళి కనపడింది అన్నారు కాబట్టి సో మీ విద్యాసాగర్ గారి తోటి మీకు మీ ర్యాప్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మూవీకి మీరు షో రన్నర్ అని వేసుకున్నారు కదా సో కొంచెం తెలుసుకుందాం అని అంటే పరిచయం అయ్యేటప్పుడు ఆయన ఎవరు పెద్దోళ్ళు ఉన్నాడు కొంచెం కనెక్ట్ అవుతాడు ఆవిడ అని అనిపించింది సో ఆయన ఏదో పెద్దగా కనిపించడానికి ఏదో పెద్ద సెటప్ చేసుకుని వచ్చాడు అనమాట ఆయన బట్ ఒకసారి కలిసి ఆ ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే రాజారి రాణి గారు ఎలా జరిగింది అంటే చాలా సార్లు చెప్పా బట్ ఇంకొకసారి చెప్తా అక్కడ ఒక ఇల్లు తీసుకుని అందరూ ఒకే ఇల్లు రెంట్ కి తీసుకుని అందులోనే పడుకునే వాళ్ళం కింద చేపలు వేసుకొని సో మేము మేము తీసుకెళ్లిన బ్లాంకెట్స్ వేసుకొని అంటే మాకేం సెపరేట్ గా సినిమాటోగ్రఫర్ ఎక్కడ రూమ్ లో ఉంటాడు డైరెక్టర్ ఇంకో ఎక్కడ రూమ్ లో ఉంటాడు అలా కాకుండా ఇద్దరం చాపేసుకుని ఒక దగ్గర పడుకునే వాళ్ళం సో అది చాలా ఏదో టెక్నీషియన్స్ లా కాకుండా ఫ్యామిలీ లా అయిపోయింది మొత్తం టీమ్ అక్కడే తినేవాళ్ళం అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం పొద్దున్నే తెల్లారేసరికి లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మళ్ళీ వచ్చి షూట్ చేసుకోవడం సో తెలియకుండానే అందరం చాలా క్లోజ్ అయిపోయాం అండ్ నా టీమ్ అందరూ అంతే అందరూ కూడా నా రూమ్ నా ఫ్లాట్ లోనే ఉంటారు చౌదరి నాయుడు కూడా నా ఫ్లాట్ లోనే ఉంటారు నాతో పాటే ఉంటారు సో అందరం ఒక దగ్గర ఉండడం ఆ టూ ఆ టూ ఇయర్స్ జర్నీలో చాలా కలిసిపోయాం అందరూ సో అదే బాగా హెల్ప్ అయింది తర్వాత అండి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అనుకోవడానికి నేను షోర్ అన్నారు కదా డైరెక్టర్ గా ఇవన్నీ కూడా సో అప్పుడు బాగా కలిసి ఉండడమే అయింది సో లిటరలీ ఆయన మా టీం ఏం కమెంట్స్ చేసేవాళ్ళు అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పొద్దున్నే మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అలా అండ్ అందరూ అప్పుడు మాకు ఈ కార్స్ ఏం లేవు సో పొద్దున్నే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి అక్కడ ఒక ఆటో రెంట్ తీసుకున్నాం అండ్ ఒక టూ బైక్స్ తీసుకెళ్ళాం మే ఇద్దరు ఒక బైక్ మీద వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మిగతా టీమ్ అంతా ఆటోలో వచ్చేస్తాం పరిస్థితి రైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో నేను చాలా రోజులు తెలిసి కాబట్టి నాకు సర్ప్రైజ్ లా మళ్ళీ అనిపించింది సో రాజావర్ రాణి గారు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఫస్ట్ స్టోరీ అంతా రాసుకున్న తర్వాత యు వెంట్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అండ్ ఎందుకంటే మీరు స్క్రీన్ ప్లేనే అంటే దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైందంటే స్క్రీన్ ప్లేలోనే పాటలు అవన్నీ రాసేసుకున్నారు ముందే మీరు సో మీరు జయతో ఇంతకు ముందు పనిచేసారా లైక్ హౌ హౌ లేదు తను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కి వర్క్ చేశాడు తను యూట్యూబ్ లో తన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి ఎవరు చాలా బాగా చేశాడు అని అనిపించింది అంటే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఏంటంటే డైలాగ్స్ వస్తానే ఉంటాయి డైలాగ్ తర్వాత డైలాగ్ డైలాగ్ తర్వాత అయినా సరే చాలా బాగా మ్యూజిక్ చేశాడు అనిపించింది సో సో ఇలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉండాలి అని అనిపించి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నట్టు స్క్రిప్ట్ లో స్కోర్ ఎలా ఉండాలి సాంగ్స్ ఎలా ఉండాలి 
అన్ని రాసుకొని ఫస్ట్ డైలాగ్స్ కంటే రాజవర్ రాణి గారిలో మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నాకు మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించి ఫస్ట్ వెళ్ళి నేను జైనే కలిసా ఇవాళ వింటున్నప్పుడు ఐ థాట్ మీరు ఓఎస్టి రిలీజ్ చేసి ఉండాల్సింది దానికి భరద్వాజ్ పాత్రుడు అంటే ఆయన బ్రిలియంట్ ఇప్పుడు రాజవర్ రాణి గారి పాటలు చాలా బాగుంటాయి ఆ తర్వాత తన చేస్తున్న వర్క్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సో ఆయన ఎలా డిస్కవర్ చేశారు జై జై నాకు పరిచయం చేశాడు భరద్వాజ్ ని ఓకే సో జై ద్వారా పరిచయం అయ్యాడు పరిచయం అయిన తర్వాత నాకు చాలా బాగా అనిపించాడు తను చాలా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పెద్ద ఏమంటారు కొన్నిసార్లు అలిగాడు నా మీద ఇప్పుడు అలిగిన తర్వాత మళ్ళీ మంచి లిరిక్స్ తో వచ్చాడు చాలా అంటే ఇట్స్ వెరీ చాలా కొత్త కదా అప్పుడు మాకు సో బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఎక్కడో తను ఉండేవాడు ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు మీట్ అయ్యి వర్క్ చేయాల రాజవర్ రాణి గారికి రైట్ ఓన్లీ ఫోన్ కాల్స్ లోనే తను ఎక్కడో మధురైలో ఉండేవాడు ఫోన్ కాల్స్ లో తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నేనేం మాట్లాడుతున్నా నేనేమనుకుంటున్నా అనేది ఒకరికొకరు కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి చాలా కష్టం అయ్యేది అండ్ అప్పట్లో కొంచెం చాదస్తూ ఉండేది నాకు సో ఇలాంటి పదాలు వాడొద్దు ఈ పదాలు ఈ వర్డ్స్ అవాయిడ్ చేసి నాకు లిరిక్ కావాలి అని తనేమో అది చాలా బాగుంటది కదా అని నాకు అంటే రెగ్యులర్ గా సాంగ్స్ లో యూజ్ చేసే పదాలు నాకు వద్దు అని చెప్పాడు చాలా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ఈ మేఘం ఆకాశం సో ప్రియతమ చిలియా ఇలాంటి వర్డ్స్ నాకు వద్దు అవి లేకుండా రాయమని నేను ఎప్పుడైనా పాప ఆ వర్డ్ తో తనకి ఏదైనా మంచి లిరిక్ వస్తే అనవసరంగా దాన్ని ఎందుకు మనం చేస్తుంటే పోగొట్టాలనేది తన ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేది బట్ మొత్తానికి మంచి పాటలే ఇచ్చా చాలా మంచి చాలు యా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఈవెన్ దో ద ఆల్బమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఆ మూవీ యొక్క ఫీల్ ని చాలా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ మల్టిపుల్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇప్పుడు అంటే సుందరానికి అయినా రాజరాజ చోరా అయినా హరీనగరానికి ఏమైంది అన్నా ఈవెన్ దో ది ఆల్బమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అది అంటే ఇంతకు ముందు రిజిస్టర్ అయినట్టు మన బ్రెయిన్ లో రిజిస్టర్ అవ్వ అవ్వట్లేదు లైక్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ అంటే నాకు ఒక సీరియ ఉంది బట్ మీకు యాజ్ మేకర్స్ మీకు ఏమన్నా ఉంది లైక్ ఎందుకు రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు దినాల బుర్రలో అది నా థియరీ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా వాడికి ఓపిక లేదు అంటే ఇంతకు ముందు క్యాసెట్ పెట్టుకుని ఇందిరా ఆల్బమ్ ఒక వంద సార్లు విని ఉంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ పాటలు నోటికి వచ్చేవి ఇప్పుడు మూడు మూడు వారాలకి ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాడు కొత్త పాటలు వింటూ పోతున్నాడు సో పాత అంటే వాడు బుర్రలో లిరిక్స్ ఆ ట్యూన్ రిజిస్టర్ అయ్యేంత టైము మనం ఆ పాటకి ఇయ్యట్లేదు కాబట్టి ఆ పాట నచ్చినా మనం ఏమంటారు అది నచ్చినా కొత్తది వచ్చేసింది కొత్తది వచ్చేసింది అని అటు వెళ్ళిపోతున్నాం సో అటెన్షన్ స్పాన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ టు అ పర్టికులర్ సాంగ్ ఇస్ వెరీ లెస్ సో దానివల్ల మనకి ఏవైతే చిన్నప్పుడు ఎక్కువ విన్నామో అవే ఇంకా మనకు గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు అంతాక్షరంలో పాడమన్నా మనం రామా చిలకమ్మ అనే పాడతాం కానీ కొత్తగా వచ్చిన పాటలు ఏవి పాడలేకపోతున్నాం ట్రూ ట్రూ బట్ అది ట్రూ బట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే కొన్ని పాటలు మనం అంటే ఈ ఏవైతే ఈ కొత్త సినిమాల్లో పాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ కథతో పాటు పాటలు ఉండాలి అని అనుకుంటూ చేస్తున్నామో వాటికి నిజంగానే రిజిస్టర్ అయ్యే క్వాలిటీ తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పాట మనం ఎవరైనా వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు వాడు బ్రేకప్ అయింది అప్పుడు ఏడవడానికి వినాలి లేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి పాడి వినిపించాలి ఆర్ పంపించి ఏదో వీడే పాడినట్టు సో కొన్ని పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం కొన్ని పాటలు వాడుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఆర్ చాలా రిజిస్టర్ అయ్యే వర్డ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాటిని రిపీటెడ్ గా పాడుతూ ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు రింగ రింగ సాంగ్ ఉంది అంటే సో దట్ వన్ వర్డ్ మన నాలుగు పై నుంచి పోదు ఊరికే నడుస్తూ రింగ రింగ అంటూ ఉంటాం సో అలాంటివి మనం ఎప్పుడైతే చేయట్లేదో 
ఓన్లీ అక్కడ జరుగుతున్న కథని చెప్పడానికి మాత్రమే లిరిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి ఓన్లీ సినిమా వరకే పనికొస్తుంది ఎక్కువసారి వినడానికి రిపీట్ చేయడానికి మేబీ మనం అది ఇవ్వట్లేదేమో అని అనిపించింది అంటే మీరు చెప్పింది మీరు చెప్పింది కరెక్టే అంటే దానికి ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే అప్పట్లో ఇక్కడ ఒక పాట వస్తుంది అని సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి వదిలేసి పక్క స్క్రీన్ ప్లే తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే రాసుకునేవారు కదా అంటే కట్ టు సాంగ్ అనుకుని అలాంటి సాంగ్స్ రాయడం అది డిఫరెంట్ కదా మీరు అన్నట్టే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ కవులు వాళ్ళకు ఊహించు నచ్చినట్టు ఊహించుకుని అప్పుడు వాడుతున్న పదాలు వాడి అలా బాణీలు కట్టేవారు అలా పాటలు వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే కథలో ఉన్న పాత్రలు అవన్నీ ఆ కథకి యూనిక్ కదా అంటే చూసేవాడికి కొత్త అవుతుంది అండ్ అక్కడ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో లేదా సిచ్యువేషన్ ఏంటో తెలియకపోవడం వల్ల మీరు అన్నట్టే ఆబ్వియస్లీ ఆ వాటి వాటి డెప్త్ తెలియదు సినిమా చూసిన తర్వాత వినడం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓవాడపిల్ల పాట ఓవాడపిల్ల పాట ఏదైతే ఉందో సో దాంట్లో నేను సినిమా సినిమా చూడకముందే నేను చాలా అంటే లేయర్స్ ఉన్నాయేమో అనుకున్నాను బట్ ఆబ్వియస్లీ చూసిన తర్వాత చాలా డిఫరెంట్ చాలా వర్షన్స్ కనిపించాయి అందులో ఎందుకంటే ఆయన అనంత్ శ్రీరామ్ గారి వర్డ్ ప్లే అండ్ అందులో డ్యువాలిటీ గురించి డ్యువాలిటీ హింట్ చేస్తూ ఉంటారు సేమ్ దట్ వేరే ఇంకేదో కథ నడుస్తుంది వెనక తెర వెనక మనకు కనిపించకుండా అని సో అది సో అదే అప్రోచ్ అయినప్పుడు అదే ఎలా ఉండండి మీ లైక్ మీరు ఉండేనా సెట్ సెట్టింగ్ ఓకే అంటే సెట్ లో అంటే షూట్ సెట్టింగ్ లో అంటే అయితే చాలా తొందరగా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఎక్కువ సార్లు జరగాల్సిన అవసరం రాలా అంటే చాలా సర్ప్రైజింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆయన నాలుగు రకాల పల్లవులు తీసుకుని వచ్చారు ఫస్ట్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను నరేట్ చేశా కన్వీనరు సిచ్యువేషన్ అంతా డిస్కస్ చేశాను ఆయన అప్పటికప్పుడు ఏవో రెండు మూడు అంటే ఎలా ఉండాలి పాట అంటే ఓ ఆడపిల్ల నువ్వు అర్థం కావా అనేది నేను రాసా సో అది ఆయనకి చెప్పి ఇలా ఉండాలి సాంగ్ అనే డిస్కషన్ లో ఆ లైన్ ఉంచుదామని అన్నారు ఆయన బాగుంది ఆ లైన్ ఉంచుదాము ఆ లైన్ ఉంచి రాసుకుందాము అని అన్నారు సో నేను చాలా హ్యాపీ జై హ్యాపీ విద్య కూడా హ్యాపీ సో నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ కి వచ్చేటప్పుడే ఆయన నాలుగు రకాల పల్లవులు రాసుకుని వచ్చారు అంటే అంటే ఎంత అంటే ఎలాంటి పోయిట్రీ కావాలి చాలా ఎవరు ఎవరైనా అర్థమైపోయే చాలా నార్మల్ పదాలు అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు కలిసిన కలిసినట్టుగా ఉండే ఒక స్టైల్లో ఇప్పుడు మనకున్న మనకి ఇచ్చిన పల్లవి ఏదైతే ఉందో అది అలా నాలుగు రకాలు రాసుకుని వచ్చాను మరి ఇందులో మీకు ఏ స్టైల్ ఇష్టం నాకు చెప్పండి అని అడిగి వెంటనే జై చూసి దానిలోని చూకలేని దీనిలోని చూకలేని దీనిలోని చూకలేని అలా మూడు కలిపితే ఆయన వెంటనే ఏమన్నారంటే మీరు రాయమంటే ఐదోది రాసుకుని వస్తా గాని తీసుకోవద్దు అని అన్నారు మేము అందరం ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నాం అప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్నాం ఇది చాలా బాగుంది అంటే దీనికంటే ఆ ఒక లైన్ బాగుంది అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే ఇలా లైన్ లైన్ కలుపుకుంటూ వెళ్ళొద్దు చాలా అందంగా కాంటాక్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం మీరు రాయమంటే ఇంకొకటి రాయమంటే చెప్పండి నేను రాసుకుని వస్తాను సో ఇప్పుడు ఏదైతే పల్లె ఉందో అది బాగా నచ్చింది అది ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ తప్ప ఆయన చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు క్యారెక్టర్స్ కానీ అక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ కానీ చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తూ చూస్తున్నప్పుడు మనకే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు మాట్లాడు వాడు ఏదో పాపం ప్రయత్నిస్తున్నాడు కదా కొంచెం దగ్గర రావచ్చు కదా అది సిగ్గా లేకపోతే పాపమా నీకు నచ్చాడా నచ్చలేదా అని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవరాల్ అసలు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలను అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అనే ఒక జనరలైజ్డ్ కాంటెక్స్ట్ లోకి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి చెప్దాము అనేది జస్ట్ ట్యూన్ కంటే ముందే అనుకున్నాం ఆ కాంటెక్స్ట్ సో అది ఆయన చాలా బాగా తీసుకోవచ్చు ట్రూ అంటే చాలా ఇంతకుముందు అంటే చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి పాటలో అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఓ ఆడపిల్లకి ఎలా అయితే సినిమా బయట కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉందో అట్లనే నమ్మేలా లేదే రాజవారి రాణి నమ్మేలా లేదే పాట కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది సినిమా బయట కూడా బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ జనాల బ్రెయిన్ లో రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు అది మరి కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది బట్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు వాడు ఎప్పటి నుంచో 
ఎదురు చూస్తున్న అమ్మాయి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి గురించి డైరెక్ట్ గా పాడడం వేరు సో ఆ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కువ నచ్చుతుంది వాడి దేని గురించి పాడుతున్నాడు అంటే నువ్వు నువ్వు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రపంచం నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది పాడుతుంది సో అది నాకు అంటే కథ చెప్పేవాడిగా నాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది బట్ వినేవాడికి ఏంటంటే నువ్వు నీ కన్ను నీళ్ళ సముద్రం అని డైరెక్ట్ గా నాకు చెప్పేస్తే నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చెప్పుకుంటా కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే నమ్మేలా లేదే కల కాదే అని మనసే మేఘమాయ అంటున్నాడు కానీ నీ కన్ను నీళ్ళ సముద్రం అని అనట్లా రాణిగారింగ్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఒక ఫ్యాక్షన్ పక్క ఫ్యాక్షన్ ఫిల్మ్ లో ఎడిట్ చేశారు దాన్ని అంటే ఎందుకు అది అది సెట్ అయ్యారా లేదా జస్ట్ ఆ ఫీల్ కోసం అలా ఎడిట్ చేశారా అంటే సెట్ అయ్యారని కాదు నాకు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక స్టార్ ఫిల్మ్ అనుకోండి ఆల్రెడీ తెలిసిన డైరెక్టర్ ఆర్ తెలిసిన యాక్టర్ మనం టైటిల్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటూ పరిగెట్టుకుని వెళ్తాం సో ఇవన్నీ సో అసలు కూర్చునేవాడు ఎవరు వీళ్ళు అని ఇలా చూస్తూ ఉంటారు చూసారు పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటే ఎవరు వీళ్ళు అసలు అని సో నాకు ఏమనిపించింది అంటే సో అసలు స్టార్టింగ్ ఆ రెండు నిమిషాల్లోనే అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసి బాబు నేను ఒక కచ్చి చెప్తున్నాను వినండి అనే అనడానికి నాకు మీ అందరు అటెన్షన్ కావాలి సో వాడు కాలేజీలో నుంచి పరిగెడుతున్నాడు సైకిల్ తీస్తున్నాడు అనే దగ్గర మొదలు పెడితే మేబి కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా వింటారేమో ఏంటి బయట పోస్టర్ వేరే వేసారు వీళ్ళు ట్రైలర్ వేరే చెప్పారు కథ వేరేలా ఉంది కట్ చేస్తే వీడు కత్తులు పట్టుకుని నడుస్తున్నారు ఏంటి అన్నప్పుడు ఒక అటెన్షన్ నేను డ్రా చేయగలుగుతా అనేది సో దాన్ని నిజంగానే చాలా అంటే ముందు ఫన్నీగా ట్రీట్ చేద్దామా ఏంటని రైటింగ్ లో అనుకున్నా కానీ లేదు దాన్ని చాలా సీరియస్ గా అంటే షార్ట్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ సౌండ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చూడడానికి వాడు బ్యాక్ మ్యాన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నా కూడా బట్ ఏదో జరుగుతుంది ఏంటి అని అటెన్షన్ ఒకసారి తీసుకుందాం అని అనిపించింది సో అందుకని అలా ట్రై చేశాను లేదు వాటిలో అంటే నాది అంత కంట్రోల్డ్ వాతావరణం లేదు అప్పుడు ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నామండి వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నామండి అని ఆ ఇంట్లో ఇంట్లో షూట్ చేస్తే ఇంక సింగ్ సౌండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయగలుగుతాం బట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సౌండ్ డిజైన్ లో గానీ డబ్బింగ్ లో గానీ కొంచెం సింగ్ సౌండ్ లా అనిపించే ఇలా ప్రయత్నం చేశాను గట్టిగా చాలా చాలా ట్రై చేశాను తర్వాత అందరూ అన్నారు కూడా సింగ్ సౌండ్ ఏమైనా చేస్తారా సింగ్ సౌండ్ లో అనిపిస్తుంది అని సో దానికి టెక్నీషియన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు రైట్ ఐ థింక్ నేను ఇది టిఎన్ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో విన్నా అనుకుంటా నాకు అదే అట్లా గుర్తుండిపోయింది రైట్ అండ్ పాత్రల పేర్లు కూడా రాజా రాణి ఇస్ ఫైన్ అంటే నాయుడు అని పెట్టడం చౌదరి అని పెట్టడం అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ తో పిలుస్తారు ఈయన డీలర్ అని ఆయన ఆర్ఎంపి అని అది అక్కడ కామన్ అని అలా పెట్టారా లైక్ డీలర్ గారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఇవి కామన్ అంటే అక్కడ ఇలాంటి ప్రెసిడెంట్ గారు చాలా కామన్ అండ్ నాయుడు చౌదరి అని పిలుచుకోవడం కామన్ కాదు బట్ నాకు అంటే ఊరికి ఏదో పేర్లు పెట్టుకుంటే దాంతో కూడా ఏదైనా చెప్పచ్చు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసలు బర్నింగ్ టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఓన్లీ కాస్టే అక్కడ రిలీజన్ గురించి అసలు డిస్కషన్ రాదు ఓన్లీ కాస్ట్ గొడవలు కాస్ట్ డిస్కషన్లు కాస్ట్ పాలిటిక్స్ అని నడుస్తాయి సో దాని గురించి చాలా అంటే ఏదో దాని గురించి నేను పెద్ద పెద్ద క్లాసులు గీయాల్సిన అవసరం లేదు పెద్ద డైలాగ్స్ ఏం చెప్పక్కర్లేదు కానీ నాయుడు చౌదరి అనే ఇద్దరు హ్యాపీగా కలిసి రోజు సరదాగా ఫ్రెండ్స్ లా ఉండడం అనే చూపెట్టడంలో నాకు ఒక నేను ఏదో ఎంజాయ్ చేశారు ఆశడప్పుడు రైట్ పొలిటికల్ సెటర్ అంటే మాకు కూడా కనిపించింది నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు కూడా 
ఎంజాయ్ చేశాను నేను కూడా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు జోక్స్ వేసుకోవడం కానీ వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ చేస్తారు కానీ అండ్ ప్రతిసారి నాయుడు చౌదరి అంటున్నప్పుడు ఒకటి ఏదో వెనక ఏదో ఇలా వెలుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటది అండ్ ఐ థింక్ మీరు మీరు స్టార్టింగ్ అన్న స్టేట్మెంట్ అది చాలా రీసౌండ్ ఇస్తుంది నాకు అంటే అక్కడ ఉన్నది ఉన్న దానికన్నా ఉన్న చూపించడం కన్నా పెద్ద సెట్ అయ్యారు ఉండదు అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే చౌదరి చా ఇప్పుడు చౌదరి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే చౌదరిని వీళ్ళు పుష్ చేసి నువ్వు ప్రపోజ్ చేయి అంటారో బట్ ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏమొస్తుంది అంటే మేము చేయకూడదురా ఇవన్నీ అంటాడు అలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మేము చేయకూడదురా ఇవన్నీ మేము చేయకూడదురా ఇవన్నీ అంటాడు దట్ సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు అర్థమైంది బేసిక్గా నేను చేయకూడదు అని అంటున్నాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడో నాకు నేను ఇవాళ చూస్తున్నప్పుడు ఐ రియలైజ్ అనమాట సో అది గట్టిగా అరుస్తూ చెప్పకుండానే ఇట్ ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అర్థం అయ్యేవాడికి అర్థం అవుతుంది అరిచి చెప్పక్కర్లేదు గోల్ చేయక్కర్లేదు దాని గురించి అలా చెప్పి వదిలేస్తే వాళ్ళు అది చాలా ఇవాళ చాలా నచ్చింది అనమాట అది అండ్ ఇది సేమ్ ఇదే థ్రెడ్ ఇలాంటి ఐ మీన్ ఇదే అంటే ఇలాంటి థ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ లో కూడా ఉంది ఇంకా అక్కడ ఇంకొంచెం ఓపెన్ గా ఉంది అంతే ఇక్కడ కొంచెం క్లుప్తంగా ఉంది రైట్ బట్ నేను నేను ఇంటర్వ్యూలో చూసిన ప్రకారం వాళ్ళిద్దరు మీ ఫ్రెండ్స్ అంట కదా మీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో కూడా వాళ్ళే యాక్ట్ చేశారు బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ ఫైన్స్ అసలు నేనైతే చౌదరికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అని ఇట్లా నేను ఆ పాడ్కాస్ట్ లో కూడా చెప్పాను కొంచెం ఇట్లా కామిక్ షేడ్ ఉన్న నెగిటివ్ రోల్స్ ఇట్లా విలన్ విలనిస్ట్ రోల్స్ ఎవరైనా ఇస్తే అసలు ఆయన ఇట్లా ఎక్సెల్ అయిపోతారని నా ఫీలింగ్ ఇవ్వాలి ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు అనుకుంటా ఏదో ఇలాంటిది చేయాలి లేదంటే నేనే ఇస్తా తొందరలో ఆయన ఇంకా సినిమాలు చూడాలి మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇంట్లో మాత్రం ఉండట్లేదు రోజు షూట్ షూట్ అనే వెళ్తున్నాడు పొద్దున్నే వెళ్తున్నాడు రాత్రికి వస్తున్నాడు ఎక్కడ ఫ్లైట్ దిగుతున్నాను అంటున్నాడు ఇంటికి వస్తున్నాడు అనుకుంటే ఇంకో షూట్ లో ఉన్నాను అంటున్నాడు సో చాలా బిజీ అయిపోయాడు మరి చూడాలి ఇంకోటి అంటే చౌదరి గురించి మాడుతుంది కాబట్టి ఆయన అతని చౌదరి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా మోడర్న్ గా ఆలోచిస్తుంటాడు ఉన్నది ఒక చాలా చిన్న పల్లెటూరులో అయినా కూడా అతని ఆలోచనలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి సో స్నానం చేస్తూ పక్కన ఒక ఒక తనతో అతని పాలేరు అనుకుంటా ఒక తనతో మాడుతున్నప్పుడు ఈ లోకం ఎంత పెద్దదో తెలుసా అన్ని రాష్ట్రాలు ఉంటాయో తెలుసా అంటాడు అండ్ ఆ నాయుడు తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కాండం కొనిస్తాడు ఇతనే ఇతనే ఎంకరేజ్ అతను చేశాడా చేయలేదా అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఎంకరేజ్ చేసి చెప్తాడు ఇలా ఉంది ఇది కాండం కొనిస్తాడు సో ఆ మోడర్న్ థింకింగ్ అనేది అతనికి ఉంది అతను ఉండేది చాలా చిన్న ఊర్లో అయినా కూడా నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోతా నేను నా ఫ్యూచర్ ఇది అలా ఆలోచిస్తుంటారు సో అది చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ఆ థ్రెడ్ అతను అతని క్యారెక్ట్ అతను చాలా బాగా అనిపించింది నాకు అయితే ఆ సీన్ ఉందో వేరే ఆ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఒకటితో మాట్లాడతాడు కదా ఆ నాకు యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ టేక్ ఉంది అనమాట అది అది మోడర్న్ థింకింగ్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ అన్న నాకు అనిపించింది అంటే అంటే కొంతమంది మా ఊర్లో పొద్దున్నే లేచి ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే పేపర్ చదవడం వాళ్ళు ఎందుకు చదువుతారంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ గడ్ ఉన్నాడు కదా సో అది సో వాళ్ళు అలా మాట్లాడడం కోసం పొద్దున్న లేచి పేపర్ చదువుతారు సో ఇప్పుడు వాడు ఆలోచించే విధానం వాడు చెప్పే దేనికి అంటే నీకంటే నాకు చాలా ఎక్కువ తెలుసు సో ఇప్పుడు నేను నిన్ను మీ జీవితాన్ని ఉద్ధరిస్తాను అని చెప్పి చెప్పే ఒక చిన్న ఒక ఈగో ఉంటుంది వాళ్ళలో మీకేం తెలీదు ఎలా బతుకుతారు నేను లేకపోతే అనే ఒక రైట్ సో అది వాడి రైట్ రైట్ అంటే ఒక ప్యారల్ తీయాలంటే ఇది ఇంకా యాక్చువల్లీ దట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఏజ్ లో కూడా ఉంది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ర్యాండమ్ ఆర్టికల్ అనిపిస్తుంది అనుకోండి జస్ట్ ఆర్టికల్ హెడ్ లైన్ చదివేసి షేర్ చేస్తారు అంతే దాని లోపల ఏముంది డెప్త్ తెలియదు మళ్ళీ అడిగితే చెప్పలేరు ఎవరు కూడా జస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీ పెట్టామా ట్వీట్ చేసామా అన్నట్టే ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఫీల్ లేర్ అంటే అప్పట్లో ఊరి చివర గుడి అరుగుల మీద ఉండేది ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్యాక్షన్ ఎపిసోడ్ అయ్యి అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో కట్ అవుతుందో 
ఫ్లాష్ బ్యాక్ కట్ అయినప్పుడు వెంటనే ఇమీడియట్ గా మూడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది సినిమా అది అంటే యాక్చువల్ మూడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కి సినిమా వస్తుంది బట్ అక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే అక్కడ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోపల ఇంకో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది అప్పటికి అది అంటే ఒక ఫస్ట్ సినిమాకి మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాల్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఎంత టఫ్ ఉండింది అంటే జనాలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరా అట్లాంటి థాట్స్ ఏమైనా మీకు ఉండేనా యువర్ ప్రెటి కాన్ఫిడెంట్ లేదు 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 అలా ఏం అనిపించలేదు అంటే నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ అన్నట్టు వెళ్ళకుండా నేను లీనియర్ గా చెప్తున్నట్టే ఉంటది బట్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఓహో ఇది వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పాడా అనేది అనిపిస్తుంది కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అని చాలా గట్టిగా అనుకున్నా అదే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఇంకో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళకి అబ్బా ఎంతలో ఇంకా ఎంత దానికి వెళ్తాడు అని ఫీల్ ఖచ్చితంగా వచ్చిండేది బట్ అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇప్పుడు దానికి వెళ్ళి చెప్పాడా అనే లాంటి టూల్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు అని అనుకున్నా ఆ పాట కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఆ పాట ఎండింగ్ కూడా అన్ని వేరే వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు సేమ్ లిరిక్స్ పాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ అది ఆ పాట వింటున్నప్పుడు అయితే నాకు ఒక బుర్ర కథ విన్నట్టు ఆ ఫీల్ వచ్చింది అనమాట మధ్యలో అరిచే అరుపులు కూడా నాదే నేనే అరిచా క్రెడిట్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఓకల్స్ రవి కిరణ్ అడిషనల్ ఓకల్స్ రవి కిరణ్ అదే ఒక బుర్ర కథ అంటే ఇప్పుడు రాజా అనగానగా ఒక రాజు అనగానగా ఒక రాణి అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందంటే అని మొదలు పెట్టి వాళ్ళ కథ మొత్తం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి అలా అదే ఐడియా ఐడియా అక్కడ నుంచి జై చాలా బాగా తీసుకుని వచ్చాడు అండ్ అనురాగ్ వోకల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అంటే సినిమాలో టూ గుడ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక్క పాట తప్పిస్తే అన్ని ఆయనే పాడేది కదా అన్ని అనురాగే పాడేది రెండు రెండు ఒకటి ఒకటి జై పాడాడు ఇంకొకటి హరిహర సుధన్ పాడాడు రెట్రో సాంగ్ ఉంటది కదా ఎవరు కడగని ముఖ్యమ అది హరిహర సుధన్ మూడు సాంగ్స్ అనురాగ్ పాడారు అవును సో మీరు సినిమా రాస్తున్నప్పుడు కూడా సో చూసుకుంటే రాజవర్ రాణి గారు చూసుకుంటే డైలాగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ క్యారెక్టర్స్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి సో పాటని ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాస్తా రాస్తారని ఇంతకుముందు అన్నారు కాబట్టి సో ఎంత వరకు ఎలా ఆ పాటని ఎంత వరకు వాడుకోవాలి లేదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సాహిత్యంతో అంటే సాహిత్యం ఇన్ ద సెన్స్ లిరిక్స్ తో మొత్తం చెప్పాలి ఫీలింగ్ చెప్పాలి అని అది మీ రైటింగ్ స్టేజ్ లో వస్తుందా లైక్ ఎన్ని డ్రాఫ్ట్ లో లేదు రైటింగ్ స్టేజ్ లో వస్తుంది అంటే నేను డ్రాఫ్ట్ అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ అయింది ఇంకో డ్రాఫ్ట్ రాద్దాము అలా ఉండదు నేను రాసిన సీన్నే ఒక ఐదారు సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తూ ఉండొచ్చు ఆర్ అంత అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాయడం అంటే అది ఏం ఆ ప్రాసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను సో ఏ టైంలో వచ్చిందో కూడా ఇప్పుడు గుర్తులేదు బట్ చాలా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే చాలా చాలాస్తుంటే రాసే అప్పుడు అంటే మాంటేజెస్ కూడా అప్పుడే కూర్చొని రాసేయాలా అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆలోచిస్తే వెళ్ళి కృష్ణకాంత్ పార్క్ లో ఆ లైట్ కింద కూర్చొని లిరిక్స్ ఇలా ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇలా ఉండాలి అని పక్కన రాసేసుకునేవాడిని అంటే పొరపాటున తర్వాత నేను మర్చిపోతానేమో అని చెప్పి సో ఆ లిరిక్స్ తో ఏం చెప్తున్నాము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వాడి లవ్ లో చాలా ఎంజాయ్ చేసిన పాట్ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వాడు భయపడే పాట చెప్పాలి చివరిలో వాడు అమ్మాయిని ఎలా మిస్ అయ్యాడు బట్ ఓకే మళ్ళీ వస్తుంది ఏం కాదు వెయిట్ చేయి అని హోప్ ఇచ్చే పాట ఎలా చెప్పాలి అంటే ఒక మాంటాజ్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి యాక్చువల్లీ అది ఎలా ఉండేది అంటే ఆ అమ్మాయి బస్ లో వీడికి టాట చెప్పి బస్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వెనక్కి నుంచి బుర్రక చెప్పుకునే వాళ్ళు సాంగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి అనేది రైటింగ్ లో ఉంది సో బట్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో సాంగ్ రాలే సో చెన్నైతో ఒక చిన్న డాలక్ తో సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాను బట్ అలా రాల సో దాని వల్ల ఇంకోలాగా అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది గుర్రబ్బాయితో స్టార్ట్ చేసాను ఇంకోటి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే చౌదరికి వాళ్ళ నాన్నతో ఒక ఎన్కౌంటర్ ఉంటుంది కదా 
విత్తనం విత్తనం అంటాడు లాస్ట్ కి దాంట్లో క్రేజీ అసలు ఆ సీక్వెన్స్ అయితే టూ గుడ్ అంటే అంటే బేసిక్ గా చౌదరి చాలా సెల్ఫ్ అవేర్ అతను ఏం చేస్తున్నాడో అతనికి బాగా తెలుసు అతను చదవట్లేదు అని అతనికి తెలుసు అతను నేను నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్ సర్పంచ్ అయినా చేస్తానని అతనికి తెలుసు అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడో కూడా తెలుసు అతను వెనకాల ట్యాగ్ లైన్ ఉంది కాబట్టి సో వాడు చాలా సెల్ఫ్ అవేర్ వాడి వాడు ఏదైతే ఏరియాలో ప్రయాణిస్తున్నాడో వాడు చాలా సెల్ఫ్ అవేర్ అందుకే ఇందాక వృద్ధి అన్నట్టు కూడా నాయుడుకి తీసుకెళ్ళు కాండం తీసుకెళ్ళు అని చెప్తా ఉంటాడు అంటే ఒకవేళ సెల్ఫ్ అవేర్ కాకపోయినా కూడా నేను సెల్ఫ్ అవేర్ అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇట్లా కొడుతూ ఉంటది కాన్ఫిడెన్స్ బయటికి అట్లాంటి వాళ్ళని నేను కూడా చూసాను బట్ మీరు చూసినంత చూసిండు నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీరు చూసినంత చూసిండు ఇంకోటి నేను అడగాలనుకుంది ఏంటి అంటే ఏవీకేలో ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ అయినా సినిమాటోగ్రఫీ అయినా అవన్నీ స్మూత్ అంటే ఒక సాఫ్ట్ స్టోరీ చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ రాజా రాజావారి రాణి గారిలో కానీ కొన్ని మ్యూజిక్ కట్ అయ్యాయి కొన్ని జమ్ కట్స్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని ఆ పెయిన్ సాంగ్ ఏదో ఉన్నది మొత్తం ఫంకీ ఫంకీగా ఉంటుంది చాలా అంటే దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ నాకు అది అర్థమైంది అది ఎందుకు అట్లా స్మూత్ సాఫ్ట్ గా ఉంది ఎందుకంటే స్టోరీ అలాంటిది క్యారెక్టర్స్ అన్ని కామ్ ఉంటాయి అంటే లీడ్ రోల్స్ అందరు కామ్ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు నాయిస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ దీంట్లో ఎందుకు ఆ ఫంకీనెస్ అనే లైక్ ఆ అంటే కొన్ని షార్ట్స్ జస్ట్ మ్యూజిక్ కే కట్ చేశారు ఒక దగ్గర టిక్ 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 అని వస్తే అలా కట్ చేశారు సో ఆ చాయిస్ ఎందుకు పర్టికులర్ ఫిల్మ్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏమో మనలో ఉన్న డైరెక్టర్ కనపడిపోవాలి అని అనుకుంటాను అది ఒకటి అండ్ నాకు తెలుసు అది ఏంటంటే కథగా చెప్తే రాజావర్ రాణి గారిలో ఏంటంటే వాడికి అమ్మాయి అంటే ఇష్టం లేదు ఆ ఇష్టం అమ్మాయి అంటే విపరీతం ఇష్టం చెప్పడానికి ధైర్యం లేదు చివరికి చెప్పాడా లేదా అని ఇంత పాయింట్ ని నేను ఎవ్రీ షాట్ ఎంగేజ్ చేసేలా చెప్పాలి సో నేను రాసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే వీడు అసలు నేను ఎలా వాళ్ళ అటెన్షన్ ని టూ అవర్స్ తీసుకోగలుగుతా చూసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి అండి ఇప్పుడు మీకు పర్టికులర్ డ్రోన్ షాట్ గుర్తుంది అంటే దాని వెనక నేను ఖచ్చితంగా వీళ్ళు గుర్తుండాలనే తీసా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి జస్ట్ ఒక సజెషన్ షాట్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది ఒక ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటే ఒక మిడ్ షాట్ పెడితే అయిపోతుంది అలా చూడలే అసలు నేను రాజవర్ రాణి గారు చెప్పే ప్రతి సీన్ ఆర్ షార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక పెయింటింగ్ లా ఉండాలి సో ఒక పెయింటింగ్ తర్వాత ఒక పెయింటింగ్ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే నేను ఎంత అందంగా గీసాను అనేది పక్కన పెడితే బట్ ఇంటెన్షన్ అది ప్రతి షార్ట్ ఒక పెయింటింగ్ లా ఉండాలి దానికి ఏం చేయగలుగుతాం ఆర్ ప్రతి సీక్వెన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సౌండ్ విజువల్ మ్యూజిక్ డైలాగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ముందు కూడా చెప్తా కొన్ని కొన్ని సార్లు నాకు లైట్ లైట్ కంట్రోల్ చేసుకునే డబ్బులు లేవు బట్ నేచర్ ఆ లైట్ ఇచ్చే వరకు మేము షార్ట్ పెట్టలా అండ్ అది విజువల్ చెప్తే ఒక ఎడిట్ కూడా రాసుకునేటప్పుడే ఒక అంటే ముందు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళి వెనక్కి ముందు ఆ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ స్టైల్ అనుకుని అండ్ నేను బుక్లో కూర్చున్న తర్వాత కూడా రిఫరెన్స్ ట్రాక్స్ పెట్టుకుని ఒక రిధం ఉండాలి ఓవరాల్ గా ఫిల్మ్ కి ఒక స్టైల్ గా అనిపిస్తూనే ఉండాలి అంటే ట్రాన్సిషన్స్ అంటే సీన్ ట్రాన్సిషన్స్ అయితే ముందు నుంచి రాసుకుని ఉండవి బట్ విప్లో ఒక మంచి ఒక రిధం ఒక స్టైల్ యాడ్ చేసాడు ఫిల్మ్ కి సో అప్పుడు అలా అనుకుని చేసాము సో బట్ అశోకవనంకి ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఒకటి నేను డైరెక్టర్ లా చూడలేం నేను రాసేటప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అని చూసుండంటే అది ఒకలా రాసి ఉండేవాడు నన్ను జస్ట్ రాసేటప్పుడు ఒక రైటర్ గా మాత్రమే రాసా ఆ తర్వాత విజువల్ చాయిస్ కానీ ఆర్ ఎడిట్ చాయిస్ కానీ మొత్తం విద్యాకే పూర్తిగా ఇచ్చి ఇట్ వాస్ 
more conscious about performances performances vishayalo matram nenu chaala gattiga unna maybe adi adi vidya style right antochu right right ante and uh, rajav rani garu kuda meeru nenu nenu ane entante script ivvagalutan gaani style ivvaledu right si adi pech pettukunnatte unta tappa ఎవ్రి షార్ట్ కి ఇంజెక్ట్ చేయలేము నేను సీన్ లో ఉన్న మూడ్ ని చెప్పగలుగుతా క్యారెక్టర్స్ ఏం ఆలోచిస్తున్నాయి చెప్పగలుగుతా ఈ సీన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి చెప్పగలుగుతా కానీ స్టైల్ ని ఇంజెక్ట్ చేయలేను అనేది నేను చాలా గట్టిగా బిలీవ్ చేసే ఒకవేళ నేను అది నేను పుష్ చేస్తే అది ఏదో బలవంతంగా అతికిచ్చినట్టు ఉంటుంది తప్ప ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండదు సో నేనేం అడగాలనుకున్నా అంటే రాజవరాణి గారు కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇందాక అన్నట్టు కొన్ని ఎడిటింగ్ ఎడిట్స్ ముందే అంటే విప్లవ్ గారితో కూర్చొని చేసాను అన్నారు కదా సో చాలా వరకు లాంగ్ టేక్స్ ఉన్నాయి లైక్ లాంగ్ టేక్స్ ఆర్ సింగిల్ టేక్స్ అనొచ్చు సో లాంగ్ టేక్స్ అండ్ సింగిల్ టేక్స్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఏ చాయిస్ ఆఫ్ ఎడిట్ కదా మీరు మీరు అక్కడ ఎడిట్ ఉండకూడదు అనుకునే అలా ప్లాన్ చేసుకొని తీస్తారు కదా సో అది అండ్ సిమిలర్ అంటే ఏవీఏకేలో అన్ని లాంగ్ టేక్స్ లేవు చాలా ఒకటి రెండు కనిపించాయి సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది విద్యా గారు చాయిస్ అయింది బికాస్ రాజవర్ రాణి గారు ఆయన సినిమాటోగ్రఫర్ కాబట్టి సిమిలర్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ అని అండ్ స్టేజింగ్ కూడా అనొచ్చు రైట్ బట్ సో మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ హౌ డి యూ లైక్ వన్ యూర్ రైటింగ్ మీరు ఎట్లా కంపార్ట్మెంటలైజ్ చేసుకుంటారు మీ బ్రెయిన్ లో నేను ఒక డైరెక్టర్ కింద రాస్తున్నాను ఈ సీన్ వర్ ఒక రైటర్ కింద రాస్తున్నాను అంటే మీకు తెలుస్తుంది మీరు రాసినప్పుడు ఓకే నేను ఈ సినిమాకి రైటర్ డైలాగ్స్ ఇస్తున్నాను అని మీకు తెలుస్తుంది బట్ ఆ ఒక డైరెక్టర్ కూడా వాడు వచ్చి తొంగి చూస్తూ ఉంటాడు కదా నేను ఇలా తీస్తా ఇలా తీస్తా అని సో హౌ డి యూ స్టాప్ దట్ అంటే అంటే చెప్పగలుగుతాను లేదా దానికి ఆన్సర్ తెలియదు కానీ బట్ వెన్ యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ సో నువ్వు అడుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు రాస్తున్నప్పుడు ఈ షార్ట్ ఎలా తీస్తావు అని అడుగుతుంది సో ఎలా తీయబోతున్నావు అని అడిగినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా దాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది రాసేటప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ రాస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక బ్యాడ్ విజువల్ పడింది అనుకున్నా జస్ట్ వాడు ఎక్కడో ఒక బ్యాడ్ లొకేషన్ లో జస్ట్ వాడికి ఒకడు క్యారెక్టర్ నుంచి ఉన్నాడు నాకు ఒక షోల్డర్ సజెషన్ షార్ట్ గా అనిపిస్తుంది నాకు నచ్చదు అది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఆలోచిస్తాం కదా నాకు ఎలాంటి లొకేషన్ కావాలి ఇమీడియట్ గా లొకేషన్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఆర్ స్టైల్ ఆఫ్ కెమెరా మూవ్ కానీ ఆర్ విజువల్ ఎలా రావాలనుకుంటున్నా అనేది నేను డిసైడ్ అవుతా ఉంటా కాబట్టి రాసేటప్పుడే సో అప్పుడు ఆ కాల్ తీసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఇప్పుడు ఈ షా నాకేదో బ్యాడ్ విజువల్ పడింది ఇప్పుడు అర్జున్ కళ్యాణంలో నేను దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించను ఎందుకంటే సో అంటే రాసేటప్పుడు నేను సెట్ లో ఉంటానని కూడా అనుకోలా ఓకే సో రాసేటప్పుడు సెట్ లో ఉంటా అని కూడా అనుకోలేదు కాబట్టి నేను కొంచెం దానికి ఎక్కువ చాలస్తంతో కూర్చోకు సాగర్ చూసుకుంటాడులే అని చెప్పి అంటే సో దాన్ని డిఫరెంట్ గా చెప్పాలి అంటే మీరు రాస్తున్న ఏవీకే రాస్తున్నప్పుడు మీరు స్టేజ్ చేయలేదు మీరు రాస్తున్నప్పుడు Right. So, staging, lighting, choice of colors, costumes, and all that. Yes, I mean, the process is different from the process. Right, right. So, you are showrunner, I am telling you the dynamic. So, you are not going to show runner, so you are not going to show runner. So, you are not going to check the decision. I mean, I am not going to show the part of it. అంటే ఫస్ట్ టీమ్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా కూర్చున్న వాళ్ళు ఇలా కాదు ఇలా కాదు అని చెప్తే మళ్ళీ చేంజెస్ జరిగేవి అంటే షో అంటే రైటర్ గా ఉండుంటే నేను స్క్రిప్ట్ దగ్గరే అయిపోయి ఉండేది బట్ షో రన్నర్ గా ఉండేసరికి ప్రతి దాంట్లోనూ ప్రతి డెసిషన్ మేకింగ్ ఫైనల్ గా షో రన్నర్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలి సో అంటే ఇప్పుడు పొద్దున్న షూట్ ఉంది అంటే దానికి సంబంధించి ఏం జరగాలన్నా ఫైనల్ గా షో రన్నర్ దగ్గర నుంచి కాల్ వెళ్ళాలి సో కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ముందే క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుని ఏం చేయబోతున్నాం పడిపోయి ఆ తర్వాత సెట్ లో కూడా ఉండాలి అని డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా మోర్ 
ఇన్వాల్వ్ అవడం స్టార్ట్ చేసాం రైట్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు రాజవరాణి గారిలో అదే వాళ్ళు నాయుడు ఇంకా చౌదరి ఇద్దరిని రాజుని ఎక్కిరిస్తూ ఏదో విషయం చెప్పేస్తా అన్నప్పుడు సమ్ ఒక చేస్ సీక్వెన్స్ లాగా ఉంటుంది కదా అది ఎలా పుల్ ఆఫ్ చేశారు అంటే ఇట్ వాజ్ వెల్ స్టేజ్ చాలా స్టేజింగ్ చాలా బాగుంటుంది కానీ సింగిల్ టేక్ కదా అది సో హౌ హౌ డి పుల్ దట్ ఆఫ్ ఎక్కడ రన్నింగ్ అంటున్నారు అదే గోడ దుంకేసి ఇద్దరు గోడ దుంకేసి వెళ్తారు ఎలా అయిపోవాలి అంటే మొత్తం సింగిల్ టేక్ కాదు బట్ వెరీ వెరీ లాంగ్ టేక్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే 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 అంటే మాది దానికి చేసింది ఏం లేదు జస్ట్ ఒళ్ళు హోన్ అని చేసుకుని పరుగులు పెట్టాం అంతే అంటే వాళ్ళ ఒక మా దగ్గర రాని గింబెల్ ఉండేది అది క్రేన్ టు క్రేన్ టు గింబెల్ ఉండేది ఒక కెమెరా ఉండేది అది తప్ప ఇంకేం లేదు చేయడానికి కూడా స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఏం లేదు అది పట్టుకుని వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా పరిగెత్తడం సో మేబీ మీకు ఈ డౌట్ ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంటే ఆ గోడ వాళ్ళు దూకినప్పుడు మీరు వెనక నుంచి అర్థమైంది అదేనా వెనక్కి నుంచి కదా వెనక్కి నుంచి వెళ్ళా వాళ్ళతో పాటు పేదలకి వెళ్తాం మేము చేసాము అనే డౌట్ ఉంటుంది అక్కడ హోల్ పెట్టుకున్నాం అంటే గోడల కన్నాలు పెట్టుకోవాలి లేదా ఒకరి నుంచి ఒకరు కెమెరా తీసుకుని పరుగులు పెట్టాలి తప్ప ఇంకా అంతకంటే జస్ట్ అంటే మన దగ్గర ఏం లేనప్పుడు ఇదే ఎక్కువ వాడాల్సి ఉంటది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ దానికి పని పెట్టాం బట్ ఆ సింగిల్ లాంగ్ టేక్స్ ని పుల్ అప్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఎలా అవుతుంది ఫోకస్ పుల్లర్ కూడా లేకుండా అనేవాడు సాగర్ బట్ అవుతుంది అవుతుంది ఎలాగా అవ్వద్ద అవ్వదని చెప్పొద్దు బట్ ఎలా అవుతుందో ఆలోచిద్దాం అనేది నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేది అనమాట ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు సాగర్ అండ్ అమర్ అంతే సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి అలా చేయగలం ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్ అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది సో ఎప్పుడైతే చౌదరి ఇంకా నాయుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి వెళ్ళి కనుక్కోమంటారు కదా రాణి ఇంటికి వెళ్ళి ఎక్కడ చదువుతుంది కనుక్కోమని అన్నప్పుడు ఇద్దరు ఆ అమ్మాయి మీదకి వెళ్ళిపోయి ఇద్దరు ముద్దు పెడతారు అండ్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు డిఫరెంట్ గా రియాక్ట్ అవుతారు ఒక అమ్మాయి కొడుతుంది ఒక అమ్మాయి ఇట్లా ఓకే ఏదో అయింది అన్నట్టు ఆగిపోతుంది అండ్ దెన్ నాయుడుకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది సేమ్ ఇదే షార్ట్ అంటే ఇదే అంటే ఇలాంటి షార్ట్ ఏవీఏకేలో కూడా ఎప్పుడైతే చీక్ కరెంట్ అదే ఆ రోజు దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారో అర్జున్ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి ముద్దు పెడతాడు అండ్ అమ్మాయి కూడా కొడుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ రాజవారు రాణి గారులో ఆ కొట్టిన తర్వాత ఒక బ్యాక్ పాత పాట క్యూ చేశారు ఊహలు ఊహలు ఊసలు సలాడే నా హృదయం ఊగి సలాడే అది అది అసలు బ్రిలియంట్ అది అది మీకు ఎలా తట్టిందో కానీ అది ఆ పాట మీకు ఎలా తెలుసు కానీ అది బ్రిలియంట్ అంటే ఇద్దరికి వచ్చి ఒకడికి ఊహలు గూస గూస ఊగిసలాడింది ఎందుకు అంటే ఆ అమ్మాయి ఏం అనలేదు వీడిని ఇంకోటికి ఎందుకు ఊగిసలాడింది అంటే ఆ అమ్మాయి కొట్టింది వీడిని అది బ్రిలియంట్ అసలు బట్ ఈ ఈ ప్యారలర్ అంటే బేసిక్ గా ఇద్దరికి ఇద్దరు ఎన్ఫోర్స్ చేసినట్టే కదా వాళ్ళు ఈ రెండు సినిమాల్లో వాడు వచ్చి మీద పడిపోయినట్టే ఆ ఏమంటారు దీంట్లో అయితే ఒక అమ్మాయి అట్రాక్ట్ ఆల్రెడీ వాడికి అట్రాక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఏమనదు బట్ మిగతా రెండు సినారియాల్లో కొట్టేస్తారు అనమాట అది మీ అది రాయాలని కావాలని దట్ ఈస్ రైట్ ఇంటెన్షన్ రైట్ 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 బట్ ఆ ఇవాళ నేను రెండు సార్లు విన్నా అనమాట రివైండ్ చేసుకుని ఆడే నా బ్రిలియంట్ ప్లేస్మెంట్ అసలు అంటే అప్పుడు అది అది ఎందుకు అది ఎందుకు వచ్చి ఉండొచ్చు అంటే నాకు మ్యూజిక్ అర్థమే ఉండదు సాధారణంగా అలాంటి ప్లేస్ లో కొట్టినప్పుడు సాధారణంగా ఒక బల్బు బగిలిన సౌండ్ వేస్తారు ఆర్ ఒక ఫన్నీ సౌండ్స్ వేయాలి నాకు దానివల్ల కాసేపు నిద్రపట్టి ఉండకపోయింది ఆ రోజు నైట్ అంటే ఇలాంటి సౌండ్స్ నేను ఏను ఏం చేయాలి అన్న దాని నుంచి ఖచ్చితంగా అబ్బాయిలు లైక్ 
అంటే ఎస్ చెప్పినా నువ్వు చెప్పినా ఏదో అనేసుకుని మీద పడిపోతారు కదా చాలా కనబడుతుంది సో ఇంకో ఇంకో పర్లేదు ఇంత ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడిన లాంగ్ టేక్ సీన్ లోనే సీత రాజు గురించి రాణికి చెప్పేస్తుంది అని వీళ్ళు అంటారు కదా అంటే తన అమ్మాయి రాణి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది సో ఆ సీన్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా తను వచ్చేసి నాకు మొక్కుంది గుడికి వెళ్దామని చెప్తుంది రాజుతోటి వెళ్తారు మిగతా సీన్లు అయితాయి అలా ఏవి ఏకేలు వచ్చేసరికి ఆ వసుధ ఆ అర్జున్ కి కన్ అంటే ప్రపోజల్ లాంటిది కోట్ అండ్ కోట్ ప్రపోజల్ లాంటిది చేస్తుంది హాస్పిటల్ తర్వాత హాస్పిటల్ సీన్ లో సో ఆ సీన్ తర్వాత అర్జున్ వెళ్ళి అర్జున్ వాళ్ళ చెల్లిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వసుధ వసుధని వాళ్ళ చెల్లి అడుగుతుంది కనుక్కుంటుంది నీ ఫ్యూచర్ ఏంటి నేను ఎప్పుడు నేను అసలు నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అని ఈ రెండు సీన్స్ లో కూడా అర్జున్ వాళ్ళ చెల్లితో మాట్లాడినట్టు అక్కడ రాణి సీ సీత రాణికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు ఏది ఆఫ్ స్క్రీన్ జరిగినట్టు లేదా ఇంప్లికేషన్ యూఆర్ ఇంప్లాయింగ్ దాట్ కదా ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయిపోయింది అందుకే వీళ్ళు ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ గుడికి వెళ్దామని రాణి అనడం గానీ ఇక్కడేమో అర్జున్ పక్కనే నించోని ఉన్నా కూడా వాళ్ళ చెల్లి అడుగుతుంది ఈ ఫ్యూచర్ ఏంటి అని వస్తుంది అడుగుతుంది సో జస్ట్ పాలి అనిపిస్తుంది అడిగాను అంతే అంటే ఇక్కడ తన సిస్టర్ కి చెప్పాల ఓకే అంటే ఇక్కడ సిస్టర్ కి తెలుసు అక్కడ గీతకి తెలుసు తెలుసు సో ఆ రకంగా రెండు ఒకలా ఉంటే తప్ప అక్కడ కూడా చెప్పల ఇక్కడ కూడా చెప్పల రెండు సిచ్యువేషన్ లో చెప్పలేదు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవ్వలేదు ఓకే సో కానీ మరి రాణి అంటే రాణికి నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అందుకే తను గుడికి వెళ్ళిందేమో అని నేను తెలిసింది రాణికి తెలిసింది నేను అనేది గీత గీతకి ఎవరు చెప్పింది లేదు అలాగే ఇక్కడ సిస్టర్ కూడా చెప్పింది లేదు ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ లేదా ఓకే 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 రైట్ ఓకే నాకు ఒక నోస్టాలజిక్ రైడ్ మీరు అక్కడ ఆపుతున్నా నేను ఆ తర్వాత సీన్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి అది ఇంటి తిరిగేసి వస్తున్నా పర్లేదు అనమాట అంటే మేము అంత ముందు ఒకసారి మేము అంత ముందు రీసెంట్ గా రాహుల్ రవీంద్ర గారితో కూడా చేసాం అనమాట సిమిలర్ గా ఆయన సినిమా గురించి చీలాసా గురించి సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన అదే అన్నారు నా కూడా కొద్దిగా నాస్ట్రాలజీకి రైడ్ లాగా ఉంది నాలుగేళ్ళు రైట్ సో దీని తర్వాత వాడు ఆర్ఎంపి ఐ మీన్ వాళ్ళ నాన్న బ్యాగ్ ఇస్తాడు బ్యాగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ లోపల ఇట్లా ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాడిని నా అమ్మాయి కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నాను ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియట్లేదు అని చెప్పి ఆ వాడు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడిన కొట్టేస్తూ ఉంటాడు జనాలని ఐ మీన్ దీని ముందు తర్వాత వాడు ఆర్ఎంపి అవుతాడు బట్ చాలా విజువల్లీ ఆ సాంగ్ వస్తుంది అప్పుడు అదంతా నాకు ఇవాళ చూసినప్పుడు మళ్ళీ అంటే కొన్ని సీక్వెన్స్ ఇట్లా గుర్తుండిపోతాయి కదా నాకు ఆ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఎడిట్ ఎడిట్ సీక్వెన్స్ ఒకటి రాజావారు రాణి గారు పాట ఒకటి ఇది ఒకటి అలా బాగా ఇట్లా అనిపించాయి అనమాట అవి చూస్తున్నప్పుడు అది కాకుండా చౌ చౌదరికి ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడతారు కదా ఆ ప్రతి సీన్ నాకు నచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సోషల్ కామెంటరీ దేర్ ఎవడో ముసలోడు వచ్చి తౌదరి గారు అంటూ ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ అంటూ ఉంటాడు ఆ వీడు కూడా అది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు అందుకే ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్పెక్స్ తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటాడు స్పెక్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు వాడికి 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 చిన్న పిల్లడే అయినా వాడికి నాకు దినాలు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తారని వాడు ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాడు లోపల ఆ అది అంటే వాడు తిరిగి మాట్లాడే పద్ధతి కూడా అక్కడ ఒకలా ఉంటది అంటే నమస్కారం నమస్కారం సో అంత అంత పెద్ద ఆయన అయినా కూడా ఆయన మాట్లాడే తీరు వేరే ఉంటుంది అంత పెద్ద వీడు మాట్లాడే తీరు వేరే ఉంటుంది వీడు మేము అంటాడు ఎప్పుడు నేను అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీడ్ ఉంటుంది అతనికి అంటే ఇస్త్రీ ఇస్త్రీ లేకుండా బయటకు రాడు కరెక్ట్ చౌదరి ఇంకా మోర్ అర్థమైంటే వాడు మళ్ళీ స్పిన్ ఆఫ్ చేస్తున్నా వేరే స్క్రిప్ట్ లో 
<laughs> Interesting. <laughs> Looking forward. So, uh, and uh, edit Gurunchi, in co question in the end, uh, me choice of uh, slow motion cinema. Lo. So, mm-hmm. Raja or Anigar, lo, chala extensive ka slow motion the use is a in the moon the part of Gunch Matana Pudu, Athanika like an important thing about tea, a part of duration mutamlo, slow motion on the another justification. So, I think you can write a edit table. You can shoot a slow motion. 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 All right. Okay. And you can shoot a slow motion. You can shoot a slow motion. You can shoot a slow motion. Only montages. Right. Okay. అంటే మీకు మీకు అంటే ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేశారా ఎలా అంటే మరి ఎక్కువ రాజవ రాణి గారు లో ఉన్నప్పుడు ఆ చేశారు 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 ఓకే ఐ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ దట్ ఎవరో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అనుకున్నారు వచ్చి ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాను చెప్పండి అంటే ఎవరో సినిమా గురించి చాలా చాలా బా మాట్లాడి ఒక పెద్ద ఆయన అంటే నార్మల్ చూసిన అందరికి బాగా నచ్చింది డైరెక్టర్స్ అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడారు గాని స్లో మోస్ గురించి ఎవరో పెద్ద ఆయన వచ్చారు చాలా బాగుందమ్మ సినిమా ఎందుకంత అన్ని స్లో మోషన్ స్లో మోషన్ ఫస్ట్ టైం సార్ కొంచెం అండ్ ఇంకొకరు వచ్చి ఏమన్నారంటే రంగులు ఎందుకు తక్కువ ఉన్నాయి అని అడిగారు అంటే సాచురేషన్ అనేది ఆయనకు అర్థం కాలే మనం ఏదో ఏదో ట్రై చేస్తాం ఆయన పెద్ద అయినా ఆయనకి అవన్నీ అనవసరం ఎందుకు సినిమా అనేది కలర్ఫుల్ గా కనిపించాలి నాకు అనేది ఆయన ఉద్దేశం కొంచెం రంగులు తక్కువ ఉన్నాయి అనేది ఆయన అలా అన్నారు అంటే అందరికీ అన్ని నచ్చేవాడి ఇంకో క్రేజీ టేక్ ఇవాళ చూసినప్పుడే అర్థం అబ్జర్వ్ చేసా సో ఎప్పుడైతే నాయుడుకి చౌదరి కాండమ్ గురించి తెచ్చుకుని వెళ్తాడో ఐ డోంట్ నో ఫర్ సమ్ రీజన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ లో కూడా కాండమ్ అనే వర్డ్ మ్యూట్ అయింది అది ఫర్ సమ్ స్టూపిడిటీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే రా రాజు వచ్చి వాళ్ళని కాపాడిన తర్వాత నాయుడు ఇంకా చౌదరి ఒకటి చెప్తారు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే అర్థం అవుతుంది మా బాధ అని నువ్వు ఏం చేసావు ఏం చేసావు అని ఆడుతున్నారు సో దే బేసికలీ ఒక దే ఆర్ సేయింగ్ మా మీద ఒక ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఉంది మేము ఏం చేయకపోతే మేము ఏమీ చేయలేమేమో అని సో ఇది ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ యూ సీన్ ఆర్ చూసిన దాని నుంచి అంటే ప్రతి అబ్బాయి లైఫ్ లో ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయిపోయిందా ఒకసారి అయిందా అనే క్వశ్చన్ ఎదురవకుండా ఉండదు సో వీడు చాలా మంది జస్ట్ ఎందుకు లే ఇప్పుడు వీళ్ళతో మాక్ చేయించుకోవడం అందరికంటే ఎందుకు నేను తక్కువ ఉండాలని చెప్పి వాడు ఎవ్రీ వీక్ కి నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడో నేను చూసా అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు నమ్మలేని చాలా చిన్న ఏజ్ లో స్కూల్ ఏజ్ లో ఇప్పుడు గుర్తొస్తే నాకు అసలు కాదు అప్పుడు ఏమనుకుని చెప్పుకుంటాడు ఆ నెంబర్ అని రాసేటప్పుడు ఆలోచిస్తే నేను సో మనకి అంటే ప్రతి అబ్బాయి మీద తెలియకుండా ఉండే ప్రెషర్ అది సో ఎవడో అంటే ఒక పెళ్లి చేసుకునే వరకు ఎవడైనా ఇప్పుడు వర్జిన్ గా ఉన్నాడు అంటే అది వాడి గొప్పతనంలో లేదు ఇప్పుడు అది ఎలా అయిపోయింది అంటే చాలా సరదా అంటే ఇవన్నీ జస్ట్ ఈ ఒక్క లైన్ తో అక్కడికి వాడు అంటే ఇక్కడ సెక్స్ అనేది అక్కడ పెళ్లి అనేది కదా అండ్ వాడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటూ ఉంటాడు కొన్ని కొన్ని వాటిలో నేను చాలా వీక్ నా రేఖ చూ నా రేఖ చూడండి ప్రాబ్లమ్స్ నా దగ్గరకి వస్తూ ఉంటాడు వాడు చాలా ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అయిపోతుంటాడు హియర్ ఆల్సో అలాంటి పాయింటే బట్ ఎవడైతే రాజు ఉంటాడో వాడు అసలు వాడు అసలు అలా ఆలోచించాడు అట్లీస్ట్ ఈ సినిమాలో సో అది వాడి వీక్నెస్ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు అది కూడా ఉంటది 
సో అలా ఆలోచించకపోవడమే వాడి పైన సటైర్ వేస్తా ఉంటారు చుట్టూ ఉన్నాడు సో ప్రతి ఒక్కరి పైన ఒక కాన్షియన్ ప్రెజర్ ఉంటుంది రైట్ స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళ రిలేటివ్ ఎవరు అంటారు ఇంకెన్ని రోజులు దాచిపెట్టుకుంటావు మీ అబ్బాయిని ముప్పై మూడు ఏళ్ళు వచ్చాయి అని అంటుంది అండ్ తర్వాత వాడు సిస్టర్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మాట అంటాడు ఇదేదో అయిపోతే గొడవ వదిలిపోతుంది అని అంటే జస్ట్ భారం దించుకోవడానికి చేస్తున్నట్టు మొదలవుతుంది చివరికి కరెక్ట్ అండ్ చివరిలో కూడా మాధవి తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసిన తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత గోపరాజ్ రమణ గారు క్యారెక్టర్ ఫుల్ తిట్టేస్తూ ఉంటారు అండ్ కాదంబరికి ఆయన క్యారెక్టర్ వచ్చి డిఫెండ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అంటారు కదా వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరో ఏదో అంటాడని చెప్పేసి ఇప్పుడు నా అమ్మాయిని బయట బయట నించోబెట్టలేను ఆయన అంత ముందు చేసిన తప్పు అదే ఫస్ట్ నేను లోవర్ క్యాస్ట్ అనుకొని నేను అతన్ని ఒప్పుకో ఒప్పుకొని ఫాదర్ ఇప్పుడు అతను తప్పు తెలుసుకుంటాడు సో అందరి పైన ఆ సిమ్ సొసైటీ ఏమంటుంది అనే ప్రెషర్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ పైన రాసారు ఆ ప్రెషర్ పెట్టే మనుషుల మీద కూడా వేరే వాళ్ళ ప్రెషర్ ఉంది అని రాసింది రైట్ ఇప్పుడు ఈవెన్ అంత అంటే వీళ్ళందరినీ ప్రెషర్ పెట్టే క్యారెక్టర్ అశోక్ అర్జున్ కళ్యాణంలో మామయ్య క్యారెక్టర్ గోపరాజ్ రామన్ గారి క్యారెక్టర్ కూడా ఒక ప్రెషర్ ఉంటది ఆయన ఏమంటాడంటే వెళ్ళిన తర్వాత అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు పెళ్ళి ఏమైందని అడుగుతారు కదా వస్తారుగా ఇప్పుడు అంటాడు ఆయన చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి నీ మేనల్ నీ మేనల్ పెళ్ళి ఏమైందంటే చెప్పాలి కదా సో అతని పైన వేరే వాళ్ళది ఉంది సో అందరూ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ప్రెషర్ అనేది పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఎవరు తీసి పక్కన పడేసే వాళ్ళు లేరు మన కోసం రైట్ ఏం కాదులే బాబు ఎవడో ఏదేదో అనుకుంటాడు అదంతా మనకి ఎందుకు అని ఒక్కరు కూడా చెప్పరు ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళు బాధపడితే తలబట్టు కూర్చుంటే ఇంక వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఎన్ని మాటలు పడాలి అని అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వేస్తారు తప్ప మన పైన బరువు తగ్గించేవాడు ఒక్కడు కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు రైట్ రైట్ ఒక రకంగా ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రెషర్ అని అని చెప్పలేం కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అనుకుంటే వసుధ క్యారెక్టర్ మాత్రమే kind of opposite to the every character in the film anpistundi endukante thanu koncham modern ga alochistundi thana pai responsibilities unnay ante thana priority list cheppandi ippudu thanu maatrame pressure teesthadi exactly ah ante thanu cheppe maata eppudaithe vaadu evaraina parvaledu antadu appa amma avunle evaro okka cheseskonu thondaru gaani annadu avun so vaadiki pelli paina enta clarity ivvalo adu isthadi వాళ్ళ ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తే మార్కెట్ సీన్ లో వాళ్ళ నాన్న పైన ప్రజలు తీసి పక్కన పెడతాయి నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది దీంట్లో సో ఇక్కడ ఇద్దరు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు ఇద్దరు డాక్టర్స్ వర్కింగ్ చిన్న ఉద్యోగాలు పెద్ద ఉద్యోగాలు పక్క పక్కన పెట్టేస్తే ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ ఈయన ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అయితే పెళ్లి చేసి అని నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది అందుకే ఆయన కూడా చెప్పాలి అంటే కాస్ట్ బయటకు వెళ్ళిన రీజన్ అదే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసేయాలన్నది బట్ అదే సెకండ్ కూతురు దగ్గరకు వచ్చేసరికి మరి ఆ సెకండ్ కూతురు పర్సనాలిటీ అది తెలియదు కానీ హీ డిపెండ్స్ అంటే వసుత చెప్పింది నమ్ముతు నమ్ముతాడు వాళ్ళ నాన్న ఏంటి అంటే నేను తీర్చేస్తాను ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళ నాన్న హీ బిలీవ్ దట్ ఇది నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది తర్వాతే పెళ్లి చేసుకుంటుంది అని అందుకే నేను ఇప్పుడు లవ్ చేస్తున్నాను అన్న మరి అడుగుతాడు వాళ్ళ నాన్న రివర్స్ అది చేస్తా ఇది చేస్తా మీకు అక్కడ డైరెక్ట్ గా నాన్న ఏమంటాడంటే ఏదేదో అన్నాం ఏవో కళలు కన్నాం అంటే నాకేవో కళలు చూపించావు అని అండి ఆయన ఏదేదో అన్నాం ఏవేవో కళలు కన్నాం అంటే ఇదేనా నీ కళ అంటాడు ఆయన అంటే నీ యాక్ట్ మీ అక్కకి చేద్దాం అనుకుని క్యాన్సిల్ అయిన ఒక అతను కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవడమేనా అని వెరీ డీప్ క్వశ్చన్ అది నాట్ జస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు రేపు పొద్దున మన అప్పులని తీరుస్తా అన్నావు కదమ్మా కాదనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అతనికి కూడా భయం ఉంటుంది కదా ఏంటి అక్కడి నుంచి వేసుకోవడానికి వచ్చాడు అతను ఇప్పుడు నా పెద్ద కూతురేమో 
ఒక పని చేసింది ఇప్పుడు చిన్న కూతురేమో అతన్ని ఇష్టపడడం ఏంటి అని ఒక కోపంలో నుంచి ఏదో కెరియర్ గోల్స్ అది ఇది పెట్టుకుని సడన్ గా అవన్నీ కాకుండా కూర్చొని అతను బొమ్మలు వేసుకుంటుంది ఏంటి అని కోపం ఒకటి ఉంటుంది సార్ సో వాటిలో నుంచి వచ్చిన మాటలు అవి రైట్ రైట్ సో బేసిక్ గా వసు అంటే వసుధ టైం కి వచ్చేసరికి కూడా ఆయనకు ఆ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంది పెళ్లి చేసేది అమ్మాయిది కూడా అని బట్ ఆ సీమ్ లో అది కాదు ఆయన చెప్పింది దట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఓకే సి అంటే అంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ కి అయితే మనం అంటే రైటింగ్ లో క్లియర్ గా లైఫ్ ఒక గోల్ టార్గెట్ ఇవ్వగలుగుతాం కానీ లైఫ్ లో చాలా రకరకాల కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఎవరికి ఏం తెలీదు అంటే ఇప్పుడు కూతురికి పెళ్లి చేయాలా లేకపోతే పాపం ఏదో చేసుకుంటానంటుంది అది చేయనివ్వాలా మనసులో ఎక్కడో ఉంటుంది పిల్లలకి నచ్చింది ఏదో చేసుకుని ఇద్దాం అని బట్ ఈ లోపు ఎవడో పక్కింటి వాడు వచ్చి పెళ్లి ఎందుకు అయ్యలేదు ఏంటంటే సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ లోనే మనం ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం తప్ప ఎవరైనా ఎవరు ఒక నిమిషం ఆగి అసలు దేని గురించి మనం ట్రై చేస్తున్నాం అనేది ఎక్కడ ఉండదు సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా క్యారెక్టర్స్ లో మీకు కనిపించాలనేది ఇంటెన్షన్ నాట్ జస్ట్ వన్ డైమెన్షన్ కదా స్ట్రైట్ గా హ్యాపీగా అనుకున్న చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయే స్వేచ్ఛ ఎవరికి లేదు అండ్ ఆల్సో దిస్ వర్క్ బ్యూటిఫుల్లీ బికాస్ ది సెటప్ ఈజ్ అ విలేజ్ అదే సిటీలో ఉంటే ఎవడ పని వాడు చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ బట్ ఇంత ప్రెషర్ అయితే ఉండదు బట్ రెండు రెండు సినిమాల్లో సెటప్ ప్రాపర్ విలేజ్ కాబట్టి చాలా బాగా బయటకు వస్తుంది అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు ఆయన ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఫీల్ అయ్యే ప్రెషర్ చాలా అంటే చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు ఇందాక అన్నట్టే పెద్ద కూతురు విషయం ఒకలా ఉంది చిన్న కూతురు చిన్న కూతురు విషయం ఇలా ఉంది ఫైనాన్షియలీ చూసుకుంటే ఫైనాన్షియలీ అనేది తక్కువ చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అండ్ అది అది కాకుండా అవతల పక్క వాళ్ళ వాళ్ళ మామయ్య రోజు ప్రెషర్ పెట్టడం ఎందుకంటే రోజు ఉపమానే చేస్తున్నారని అదో ప్రెషర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ మీ ఇంట్లో ఉంది మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఫ్యామిలీ మీ ఇంట్లో ఉంది మీ అమ్మాయి మాత్రం లేదు సో అతను చాలా పెద్ద మాట అంటాడు మీ వైఫ్ ని అంటే తన వైఫ్ ని తను ఎంత పెద్ద మాట అంటాడు అంటే తల్లి ఎలాంటిదో పిల్ల ఎలాంటిదో చూసుకోవద్దా అని అంత పెద్ద మాట అంటాడు బట్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ మీద ఇతను చాలా కోపం ఉంటుంది కదా ఓ పక్క గిల్ట్ ఉంటుంది మన వల్లే వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారని ఇంకో పక్క వాళ్ళ మీద కూడా కోపం ఉంటది అరే జరిగిపోయిన తప్పుకి అంత అంతలా మాట్లాడాలా అని ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఎమోషన్ అంటే రకరకాల చాలా అంటే చాలా వీక్ ఉంటాడు ఆయన ఆ టైంలో అలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు చిన్న కూతురు అలాంటి ఫ్యామిలీలో అతన్ని ఆ పెళ్లి కూడుకుని మళ్ళీ ఇష్టపడుతున్నాను అనేసరికి అతను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అనేది నాకు నాకు రాసేటప్పుడు అర్థం అవడానికి చాలా కష్టమైంది రైట్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే చాలా బ్రిలియంట్ గా రాశారు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కొట్టేసి చేస్తే అలా కాకుండా ఆ అమ్మాయిని ఏదైనా ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఆ అమ్మాయి తనను తాను క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి సో తను రీసెంట్ గా చెప్పిన విషయమే నేను చూసుకుంటానా అన్న అని కళలు కళల గురించి అక్కడ అటాక్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ హిస్ వే ఆఫ్ డిఫెన్స్ అది చాలా బాగా అనిపించింది ఎంత టైం బట్ ఇందాక మీరు చెప్తుండే కట్ చేశాను సో హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్ అక్కడి వరకు రావడానికి అంటే టూ త్రీ డేస్ ఆ సీన్ లో నాకు ఏం చెప్పాలి అనేది అర్థం కాదు అసలు చాలా డిస్కస్ చేశాను నానితో ఐడి ఎంత డిస్కస్ చేసినా కానీ ఏదో అంటే కొంచెం ఒక వర్డ్ ఏదైనా వేరేగా రాసినా తను సెల్ఫిష్ గా సౌండ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో దాన్ని దాటడానికి టైం పెట్టండి ఆ సీన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఎండ్ అయిపోతుంది కానీ బట్ డెప్త్ అయితే చాలా ఉంది అంటే యా అంటే ఇప్పుడు అది చాలా చాలా బ్రీఫ్ గా ఒక్క మాటలో తను చెప్పి సక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనేది అయితే అనుకుంటున్నాం ఏదో పెద్ద పెద్ద అప్పుడు వినడానికి మనకి అంత తెలుసు మనకి వినలేము అంత ఇప్పుడు ఆయన చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఏదో ఒక్క మాటతో తను అక్కడి నుంచి చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి అనేది అనుకున్నాం అంటే ఏమంటారు మెలో డ్రామా లాగా ఇప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితి చూసావా ఎలా ఉందో మీ అక్క చూసా ఎలా ఉందో ఇలా రెగ్యులర్ టెంపులేట్ మనం కలిసిందాంరా టైప్ డైలాగ్ కాకుండా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ ఇంకా మోడర్న్ వేలో యా సో ఇంకో ఇందాక ఒక పార్ల గుర్తొచ్చింది ఏంటి అంటే రాజావా రాణి గారిలో వచ్చే ఒక క్రూషల్ సీన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ టైమ్ లో వచ్చే సీన్ అండ్ ఏవీకి వచ్చే క్రూషల్ సీన్ 
ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చేసింది రెండిట్లో కూడా ప్రొటాగనిస్ట్ ఊహలో ఊహించుకుంటాడు కదా ఇలా జరగబోతుంది అని సో ఇలాంటి సీన్స్ కన్సీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యాలగ్ అనిపిస్తుంది జస్ట్ కన్సీవ్ చేస్తుంది ఏంటంటే అంటే నేను రాసిన రెండు అయినా కానీ రెండు క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంట్రో వచ్చు సో అంత ఈజీ కదా అంటే రియాలిటీలో వాడు అలాంటి సీన్ చూడలేడు అంత ఈజీ కాదు సో దాన్ని నేను చాలా డ్రీమీగానే చూసా దానికోసం సో ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ మీకు రాజా కానీ అర్జున్ కానీ ఇద్దరు చాలా ఇంట్రో వచ్చు అమ్మాయి వచ్చేసరికి ఇద్దరికి నోట్ లోంచి మాట రాదు రైట్ సో సో దానివల్ల నేను ఫస్ట్ అసలు మీతో ఇలా మాట్లాడాలి అనుకున్నాడు ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ రాసుకుంది అదే ఇంట్రోవర్టెడ్ క్యారెక్టర్స్ అని రాసుకున్నాను నా నోట్స్ లో సో అర్థం అర్థం అనుకున్నాను కానీ ఇంకా రాలేదు సో అంటే 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 నెక్స్ట్ లో నెక్స్ట్ చేస్తారని అనట్లేదు బట్ ఈ ఈ మూవీస్ కి వస్తే వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం గానీ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో గానీ మాత్రమే ఇంట్రోవర్టెడ్ అంటే వాళ్ళు వేరే పర్సన్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా ఉండరు అంటే అక్కడ నాయుడు చౌదరితో మాట్లాడుతున్న రాజా కానీ ఇక్కడ అర్జున్ వేరే క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఉండదు సో ఓన్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ మనోభావాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడంలోనే వాళ్ళు ఆ ఇంట్రోవర్టెడ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నప్పుడు చాలా ఫియర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి సో అది అది బాగా క్యాప్చర్ అంటే ఆ ఇన్సెక్యూరి ఎందుకు అవుతారు అంటే అంటే ఏదో అమ్మాయితో మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం భయపడరు ఇబ్బంది పడతారు అంటే మీకు రాజావారులో ఒక చోట ఇబ్బంది పడతాడు అంటే శ్వేత మాట్లాడేటప్పుడు తప్ప ఎప్పుడు ఒకరితో మాట్లాడడానికి భయపడరు ఎప్పుడు భయపడతాడు అంటే ఆ అమ్మాయి లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్క మాట కూడా తప్పుగా మాట్లాడకూడదు అంటే నా గురించి వేరేలా అనుకోకూడదు అని ఒక ఫియర్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితి చాలా జాగ్రత్తగా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునేటప్పుడు ఆ భయం వస్తుంది ఆ భయం నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లం రియల్ లైఫ్ లో చూసి ఇన్స్పైరేషన్ తీసుకొని రాసారంటే సో ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు నేను కూడా కొంచెం అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఆసింగ్ గురించి అనలేదు బట్ ఇంట్రోవర్టెడ్ క్యారెక్టర్స్ కమింగ్ బ్యాక్ రాజావారు రాణి గారు దాంట్లో బావ క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాడు కదా స్క్రీన్ ప్లే లోకి వాడు తెలంగాణలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అండ్ వాడిని వాడు ఎక్కడో ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు ఎక్కడో ఆకాశంలో ఏంటి మీకు మీ ఊర్లో పీజీలు ఉన్నాయా పీజీలు కూడా ఉంటాయా అని అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే ఇట్ ఇస్ దాంట్లో రెండు కనబడ్డే ఒకటికి వాడికి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియాలిటీ ఏంటో తెలియదు సెకండ్ సిటీ ఏ తోపు సిటీ కన్నా సిటీ లేకపోతే దేశం లేదు ప్రపంచం లేదు అనుకునే కేటగిరీ నుంచి వచ్చాడు అనమాట వాడు సో అందుకే రాణితో కూడా సిటీకి వచ్చేసే సిటీకి వచ్చేసే సిటీలో బతుకుదాము కారు ఉంది తక్కువ ఉంది తొడుకు అని ఏవో మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాడు సో అది అది కూడా మీరు అంటే ఎవడో సిటీ నుంచి వచ్చి మీ ఊర్లో ఎవడో మాట్లాడు మాట్లాడిన వాడిని చూసే రాసింది కదా అంటే ఊరికి అంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకలేము అంటే చాలా ఈజీ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏముంటాయి ఏముండో థియేటర్స్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నాలుగు ఉందో అది ఉందో లైఫ్ ఉంటది అన్న ఒక కోపం వస్తుంది కదా మనకి ఆ కోపంలో నుంచి ఎవరైనా అలా మాట్లాడినప్పుడు వచ్చిన చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ లో నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ అది ఎప్పుడో జస్ట్ పండక్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తారు అబ్బా ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండాలని ఉంది అని చాలా మంది మాట్లాడతారు బట్ కొంతమంది చాలా ఏమంటారు పల్లెటూరు ఏముంది అన్నట్టు మాట్లాడతారు సో అప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చిన కోపం నుంచి వచ్చింది అయ్యింది యుఎస్ నుంచి ఇండియా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా యూజువలీ వాళ్ళతో కొంచెం తక్కువ 
అండ్ ఇంకో బ్రిలియంట్ ప్లాట్ బ్లాక్ ఏంటి అంటే కనపడింది ఏంటి అంటే ఆయన ఆయన ఉన్న సీన్ లోనే అందరూ ఉంటారు ఫైనల్లీ ఇంకా చౌదరి వచ్చేసి అడుగుతాడు అసలు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఊరు ఏంటి నువ్వు వెళ్తున్న ఆ గొప్ప కాలేజ్ ఏంటి అన్నప్పుడు అతని డైలాగ్ తో కట్ చేస్తారు అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేయలేదు అతని డైలాగ్ తో కట్ చేస్తారు అతనేమో తన భాషలో యాస ఉన్నా కూడా పక్క వాళ్ళ భాషలోనే యాస ఉంది అనుకుంటూ అది చాలా బాగుంది అండ్ మీరు అది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని రివీల్ చేస్తారు అంటే జస్ట్ అంటే ఎడిట్ లో ఎడిట్ కాల్ తీసుకున్నాను అది అనవసరం అనిపించింది అంటే అలా ఉంచితేనే బెటర్ అది ఇప్పుడు నేను ఏ కాలేజ్ చెప్పినా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుందో ఏదో కాలేజ్ అన్నట్టు ఉంటుంది చెప్పకుండా వదిలేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పటికే అడుగుతున్నారు ఆ ఏ కాలేజ్ అని ఇంట్రెస్ట్ అనేది అలా ఉంటుంది అదే సీన్ లో అమ్మమ్మ చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీనికి పెళ్ళేందుకు చదువుకుంటాను ఇలా చదువు పూర్తవని వచ్చినట్టు అంటే కాంట్రరీ టు ఏదైతే రెగ్యులర్ అమ్మమ్మ అమ్మాయికి తొందరగా పెళ్లి చేసేయాలి ఎక్కువ రోజులు పెళ్లి చేయకుండా ఉండకూడదు చదువు అవసరం లేదు కాంట్రరీ టు దాట్ అప్రోచ్ మీరు తీసుకుంది ఏంటి అంటే అమ్మమ్మ చెప్తుంది వాళ్ళ నాన్నకి అంటే వాళ్ళ అల్లుడికి చదువుకుంటుంది కదా చదువుకొని వచ్చి కదా తర్వాత ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది తర్వాత పెళ్లి వచ్చి ఇప్పుడు తొందరగా ఉంది అని చెప్తుంది సో అంటే వై ఇస్ దట్ దట్ అాయిస్ అంటే కాంట్రరీ అమ్మమ్మ పెళ్లి సంబంధం తేవాలి కదా అంటే నేను చూసినంత వరకు అయితే అలానే జరుగుతుంది అమ్మమ్మ పెళ్లి సంబంధం తేవాలి నాన్న అపోజ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అవునవును అంటే ఒకటి అది ఊరికే చెప్పిస్తే నమ్మడానికి ఈజీ ఉండదు ఖచ్చితంగా కష్టంగానే ఉంటుంది అమ్మమ్మలు చదువుకోమని చెప్పాలి ఇవన్నీ అందుకే నేను తీసుకున్న ఏంటంటే ఆవిడకి వాడంటే నచ్చదు ఆ బావ క్యారెక్టర్ ఆవిడకి మొదటి నుంచి నచ్చదు అవును మాతో మాట్లాడరు అంటది అని చౌదరితో చెప్తుంది ఆవిడ సో వాళ్ళంటే నచ్చదు కాబట్టి అసలు ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేదు అలాంటి పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకున్నావు బంగారంలో చదువుకునే పిల్లని అని చెప్తే వినడానికి బాగుంటది రైట్ సో అలా ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆవిడతో చెప్పించగలిగా సో ఇంకో అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి నాకు చాలా చాలా నచ్చింది ఏంటి అంటే డబ్బింగ్ జానకి గారిని క్యామియోగా ఏవీఏకేలో పెట్టిన అయితే బ్రిలియంట్ టచ్ ఆవిడ ఉన్న రెండే రెండు సీన్లు అయినా కూడా డైలాగ్స్ ఆమె అంటే ఆబ్వియస్లీ వెటర్ అండ్ యాక్టర్ డిక్షన్ తో చెప్తూ ఉంటుంది సెట పక్కనే ఉన్న పెళ్లి కొడుకు పైన సెటైర్ లేస్తుంటుంది ఆమెకి తెలియకపోయినా కూడా సెటైర్ లేస్తూ ఉంటుంది సో అమ్మమ్మ నానమ్మ క్యారెక్టర్ చాలా అక్యురేట్ గా డిపిక్ట్ చేశారన్నట్టు అనిపించింది అంటే అది నాకు బాగా తమిళ్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువ ఈ బామ్మ క్యారెక్టర్స్ ని వాళ్ళు చాలా బాగా తీసుకుని వస్తారు నాకు అది బాగా నచ్చేది అండ్ నాకు అమ్మమ్మలు నన్నమ్మలు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసిన ట్రేడ్స్ అవన్నీ సో వాటిని తీసుకొని పెట్టాలి అంటే సేమ్ మేము ఆల్రెడీ పాడ్కాస్ట్ లో మెన్షన్ చేసినట్టే డబ్బింగ్ జానకి గారు చెప్పిన అదే పదాన్ని అర్జున్ వాడతాడు కదా రాబందులు అన్న పదాన్ని అర్జున్ మందు సీన్ లో సిట్టింగ్ సీన్ లో వాడు రాబందులు అరా మీరు అతను తప్పంచస్ వండిపోయినది తాగంగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది బట్ ఆ తావదం అనేది ఇట్ ఇస్ విశ్వక్స్ కాల్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ విశ్వక్స్ విశ్వక్స్ కాల్ విశ్వక్స్ అంటే సీన్ సీన్ డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు తను తాగదం ఎక్కడ ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అని వేరే చోట ఎక్కడ చెప్పాడు తను ఎక్కడ తాగదం అని కాదు కాదు చాలా స్మూత్ గా తీసుకొని వద్దాము అని చెప్పి కల్తీ మంది ఇచ్చి రారా పాపం ఎక్కువ వస్తుంది అయినా సరే తాగదా ఉన్నాడు అది చాలా బాగా వర్క్ అయింది అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అది సో అది చాలా మంచి స్పిన్ ఆఫ్ అవుతుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకున్నాం థియేటర్ లో అలాగే బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు రైట్ ఇంకొకటి సో బేసిక్ గా జనరలీ అమ్మాయిలకి పెళ్లి చూపిస్తుంది అంటే అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లలు చూస్తారు కదా బట్ ఇక్కడ ఏవీఏకేలో వాళ్ళ చెల్లి వీడికి పెళ్లి చూపులకు వచ్చినట్టు ఉంటది అది బ్రిలియంట్ రైటింగ్ కదా అంటే ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ ద టేబుల్స్ హ్యావ్ షార్ట్ ఆఫ్ టర్న్ ఇన్ అర్జున్స్ కేస్ అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అర్జున్స్ బయట ప్రపంచంలో చాలా మంది అర్జున్లు ఉన్నారు టేబుల్స్ టర్న్ అవుతున్నాయి మెల్లగా అది నువ్వు ముందు మీ ముందు జనరేషన్ వాళ్ళ అమ్మాయిలని కనకపోవడం అవ్వచ్చు ఏమైనా అవచ్చు అవుతున్నాయి అనే కంటే మేబీ అయిపోయినాయి అవచ్చు ట్రూ 
ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది బాగా నడుస్తుందా పాడుతుందా అనే దగ్గర నుంచి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏం సంపాదిస్తున్నాడు వాడి జాబ్ ఏంటి అయిపోయింది ఇంకా సో అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో నేను నెక్స్ట్ చెప్పబోయేదంతా అదే అనేది ఇంకా అక్కడ చూపెట్టేయాలి అని అనిపించింది ఇంకా అయిపోయింది అంత మారిపోయింది ఇంకా మన రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తే బెటర్ అనే విషయాన్ని చెప్పడానికి చాలా మంచి స్కోప్ దొరికింది సీన్ లో అండ్ ఆ వాకింగ్ అయితే క్రేజీ టూ గుడ్ అది ఎంతమందికి అర్థమైందో తెలియదు కానీ అంటే ఆ ప్యారలల్ మనకి వెనకాలకి వెళ్ళి చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటే లైక్ నీకు మనకి హిస్టరీ తెలిస్తే ఇంతకు ముందు నడవమనే వాళ్ళు అని తెలిస్తే దాని ఆ సీన్ ఇంపార్టెన్స్ అర్థమవుతుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా గొంతు బాగుంది అంటుంది బేసికలీ అంతకు ముందు ఏమైంది పాడి చూప చూపించండి అమ్మ పాటలు వస్తే నీకు అనేవారు కదా తెలుగువాడు ఇక్కడ అర్జున్ వస్తుంది లాగుతాడో అంటే పర్సనలీ నాకు వాడికి ఇద్దరికి ఆ కన్విన్సింగ్ అనిపించలేదు బట్ ఇవాళ నేను రాజావారు రాణి గారు చూస్తున్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నాయుడు ఇంకా చౌదరి వెళ్ళి ముద్దు పెడతారో అలాంటి లీయన్సే వాడు తీసుకున్నాడేమో అక్కడ అని అనిపించింది బట్ ఓటి అంటే నేను రాసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ట్రూ టు ద క్యారెక్టర్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనందరం కూర్చుని ఒక లైఫ్ చూస్తున్నప్పుడు నేనైనా అప్పుడు నాకు కూడా అనిపిస్తుంది ఏమని అరే ఇది ఇలా చేయొచ్చా అని అంటే మనం ఎందుకు పాపం అని తెలియకుండానే వీడు మంచివాడు మంచిగానే బిహేవ్ చేయాలి ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో అని అంటే వసుధ వాడికి పాపం వాడు ఫోన్ నెంబర్ ఆ లక్ తీసుకుంటుందని పెడితే ఆ అమ్మాయి తీసుకున్నప్పుడు మీరేం అనలా పాపం వసుధని అరే వసుధ ఎందుకు నువ్వు అలా చేసేవాడిని అని అడగలా బట్ అర్జున్ అమ్మాయిని ఇలా దగ్గరికి లాగినప్పుడు వాడు తాగేసి ఉన్నాడు అంటే అప్పటికే వాడి జీవితంలో చూడాల్సిన దరిద్రం అంతా చూశాడు వాడికి కోపం ఉంది అమ్మాయి మీద నేను మొదటిసారి మెసేజ్ చేసినప్పుడే ఒకవేళ అటువైపు ఉన్నది నీ అక్క అయ్యి ఉండుంటే నేనంటే నేను నీకు నచ్చానా అని అడిగినప్పుడు నచ్చలేదని ఆన్సర్ వచ్చింది బట్ అటువైపు నుంచి నాకు ఒక రెడ్ హార్ట్ సింబల్ టక్కని పాప్ అయింది ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ లో వేరే వేరే మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయింది సో వాడికి లేనిపోని డ్రీమ్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసి చేసినప్పుడు ఒక కోపం ఉంటుంది కదా సో ఒక అమ్మాయిని ఇలా దగ్గరికి లాక్కూడదురా అని నాకు చెప్పాలనిపించలే అప్పుడు అంటే ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా నువ్వు ఇలా లాక్కూడదు అని చెప్పాలనిపించలే సరే ఇంక తాగేసి ఉన్నావు నువ్వు ఏదన్నా చేస్తావు బట్ అది కూడా ఇప్పటికి వాడు వాడు అమ్మాయిని వదిలేటప్పుడు వాడి బాడీలో ఒక చిన్న అపాలజీ ఉంటుంది ఇలా వదిలేసి ఎళ్ళు అని ఏం అండు సో వాడు ఇలా వదిలేటప్పుడు వాడి బాడీలో ఒక చిన్న అపాలజీ ఉంటుంది ఒకసారి గమనిస్తే అది అవుట్ ఆఫ్ యాంగర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ హెల్ప్లెస్నెస్ వాడు ఇప్పుడు వాడికి పెళ్లి కావాలి ఎంతో అనుకుంటే మొత్తం అందరూ కలిసి అలా చేస్తే పాపం వాడు కోపంలో ఇలా దగ్గరికి లాక్కున్నాడు దట్ ఈస్ రియాలిటీ అనిపించింది నాకు తాగేసి ఉన్నాడు కాబట్టి అనిపించింది మేబీ అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని పైన మీకున్న ఇంప్రెషన్ మార్చలేను కానీ అంటే అతని పర్స్పెక్టివ్ కొంచెం బెటర్ గా కనపడింది అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా హాస్పిటల్ సీన్ కంటే ముందు వరకు వసుధ యాక్చువల్లీ అర్జున్ గురించి ఏమనుకుంటుంది అని మనం ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కనపడదు తను తను తన మైండ్ లో ఏం ఆలోచిస్తుంది అని అంటే మరదల్ కదా అని చెప్పేసి జస్ట్ ప్రాంక్ లాగా చేశానని నంబర్ తీసుకొని మీతో చాట్ చేశాను అంటుంది కానీ ఏమేం చాట్ చేసింది ఇంకా ఏం మాట్లాడింది అనేది ఆబ్వియస్లీ చాలా వరకు రివీల్ అవ్వదు అంత ఆఫ్ స్క్రీన్ సో తన లోపల ఏం జరుగుతుంది తను ఏమనుకుంటుంది అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఓకే ఒక చోట 
వాడు ముద్దు పెట్టడానికి ముందు నువ్వు బ్లాక్ శారీలో చాలా ముద్దుగా ఉన్నావు అంటే మరి ఎందుకు ముద్దు పెట్టుకోలేదని అడుగుతుంది ఉక్కి బిక్కి అయిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా డాన్స్ వేసి కిందకి వెళ్ళి ముద్దు పెడితే లాగి ఇదంతా అమ్మాయి చేసింది బట్ అమ్మాయి ఏమనుకుందంటే అంత బానే ఉంటది ఇదంతా నేనేదో ఫన్ అనుకుంది కాని బట్ వెనక వాళ్ళ అక్క ఏమనుకుంటుంది అనేది అమ్మాయికి అర్థం కాలే ఒకళ్ళు తెలిసి ఉండుంటే ఇది చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ లో అమ్మాయి ట్రిగ్గర్ చేసింది అనేది అమ్మాయికి అర్థం అవుతుంది అందుకే చాలా గిల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది తన రియాక్షన్ కూడా దగ్గర లాక్కున్నప్పుడు తన రియాక్షన్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే అంటే వేసి కొట్టడం కానీ పక్క వెళ్ళిపోయిన ఇబ్బందికరంగా అలాంటి ఏమి ఉండదు సో దట్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ అండ్ అంటే అమ్మాయి అమ్మాయికి అంటే నాకు అంటే వాడి కోపం అమ్మాయికి న్యాయంగా అనిపించింది కోపడం జస్ట్ అంటే తను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్కడో చోట ఇప్పుడు ఇతను కోపడతాడు కోపడాలి అని అప్పుడు కూడా ఓన్లీ జస్ట్ ఫోన్ విసిరేస్తాడు ఈ అమ్మాయి వచ్చి సారీ చెప్పేసి అని చెప్పేసి అంత బాగుంది అనుకుంటుంది బట్ తనకి ఇంకా తెలియదు బాంబ్ వెళ్తుంది అని ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే నెక్స్ట్ డే లైక్ తను వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాళ్ళు అక్కెళ్ళిపోవడం వల్ల వెళ్తుంది అండ్ సెకండ్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఇంకో డీటెయిల్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడే తను ఇది మా అక్క అయినా మేము నార్మల్ అక్క చెల్లెలాగా కాదు తను తను ఏం చెప్పదు నాకు విషయం అని అక్కడే డీటెయిల్ పెట్టారు సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రెండు సినిమాల్లో రెండు హీరోలు దర్ వెరీ గుడ్ బాయ్స్ అంటే ఇంట్రోవర్ట్స్ ప్లస్ వాళ్ళ బిహేవియర్ కూడా లార్జ్ అంటే బై అండ్ లార్జ్ ఇది కరెక్ట్ అని ఏదైతే మనం అనుకుంటాం జనరల్ ఆడియన్స్ ఏదైతే పర్సీవ్ చేస్తారో వాళ్ళు అలానే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దర్ ఇస్ సెన్స్ ఆఫ్ అండర్లైన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అంటే అది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టూ బిగ్ వర్డ్ ఏమో బట్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని చూపించి ఇది కరెక్ట్ తప్ప మేము గిరిగా వదిలేస్తున్నామా అని చెప్పడం అయితే ఉంది సో అండ్ ఇంకొకటి దర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిబేట్ కదా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి లాంటి క్యారెక్టర్ ని తీయాలా తీయకూడదా వాడిని లైబ్రరీలో చూపించాలా చూపించకూడదా అట్లా నెగిటివ్ షేడ్ లాంటి వాడిని సో ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ మీరు ఒక స్టోరీ రాస్తే విల్ యూ రైట్ సచ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఒక నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని మీరు రాయడానికి ఇష్టపడతారా ఓకే నేను ఇష్టపడరేమో అనుకున్నాను బట్ చాలా ఇష్టపడతాను అంటే ఇష్టపడడం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం అర్జున్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం బట్ వాడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు దాన్ని నేను మీకు ఎలా చూపిస్తున్నాను అనేది చాలా కాన్షియస్ గా అయితే ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి అండ్ రాజా టూ ఎక్స్పీరియన్స్ అర్జున్ రెడ్డి నా పిల్ల అంటాడు రాజా లవ్ లెటర్ రాస్తున్నప్పుడు నా రాణికి అని రాస్తే నా కొట్టే నా కొట్టే అండి అంటే వీడి లవ్ కి ఇది కరెక్ట్ అని వాడు ఫీల్ అవుతున్నాడు వాడి లవ్ కి ఆ అమ్మాయి పర్మిషన్ లేకుండా నేను నా అని కూడా రాయకూడదు అమ్మాయితో కూడా నేను నా అని అనకూడదు అని వాడు అనుకుంటాడు కంప్లీట్ అంటే ప్యూర్లీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది అంతే తప్ప ఇంకా తర్వాత రాసేటప్పుడు ఏ కథ చెప్తున్నా ఉన్నది అనమాట రైట్ అండ్ మేము సేమ్ మళ్ళీ 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 ఆ పాడ్కాస్ట్ కి వెళ్తున్నాం సో విన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ బోరింగ్ అనిపిస్తే క్షమించండి సో ఏంటంటే మేము నేను ఈ డీటెయిల్ చెప్పాను కదా అంటే తను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మాధవితో మాట్లాడే ఫస్ట్ వర్డ్ నచ్చలేదా అంటాడు అండ్ చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ చెల్లెల్ని చూస్తాడు అలా రెండు మూడు డీటెయిల్స్ చెప్పాను కదా సో మీ ఇంటెన్షన్ అదే ఉంటుంది యూర్ యూ వాంటెడ్ టు సటల్లీ ఫోర్ షేడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు డైలాగ్స్ లో కూడా అండ్ ఓపెన్ ఇండియా ఓపెన్ ఇండియా లాగే చెల్లి మీద కూడా చేయక్కర్లేదు కూతురు మీద వేస్తే చాలు పెళ్లి కూతురు మీద వేస్తే చాలు అండి చెల్లి మీద కూడా వేయక్కర్లేదు సో ఇవన్నీ రా ఎంత ఎంజాయ్ చేసామంటే మేము ఫస్ట్ టైం ఎవరికి అర్థం కాదు బట్ రెండోసారి చూస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అరే వీడు ఇక్కడే అడిగాడు ఆ పిల్ల ఇక్కడే చెప్పింది ఇష్టం లేదా అంటే నేను అది ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే 
పెళ్లి చూపులు అనేది చూపట్లేదు మనం పెళ్లి చూపులు అనే పాట కట్ చేసాం కాబట్టి అసలు వాడు అమ్మాయిని అడిగాడా లేదా ఇష్టం ఉందా నేను ఇష్టం నేను అంటే ఇష్టమా లేదా అని అసలు ఆ అమ్మాయి ఛాన్స్ ఇచ్చాడా చెప్పడానికి అనేది ఒకసారి మళ్ళీ ఇలా చిన్న చిన్నగా తీసుకొని వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం బట్ అది అదే వాడు ఫస్ట్ మాట కూడా అవ్వడం అనేది బాగా కుదిరింది ఇష్టం లేదా ఐ థింక్ నా సైడ్ నుంచి అయితే ఇవే అనుకుంటా క్వశ్చన్స్ అన్ని అన్ని అడిగేసినట్టే యువర్ ఫేవరెట్ పార్ట్ మర్చిపోయావా వెన్నెల కిషోర్ పొలిటికల్ అది ఏమంటారు అది ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ బేసికలీ టూ థింగ్స్ ఒకటి ఏంటి అంటే ఇది రవి ఒప్పుకుంటారు లేదా తెలియదు కానీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రవి ఆయన చాలా కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా బాగా ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో అది చెప్పడం కూడా చాలా సెటైరికల్ గా అంటే ఒక కామెడీ పోర్షన్ వచ్చేటట్టు చెప్పారు ఆ వెన్నెల కిషోర్ పాట ఏదైతే ఉందో ఇందాక రవి అన్నట్టు అందరికీ అది మొహం మీద అర్థం అవ్వకపోవచ్చు కానీ సబ్కాన్షియస్ గా వాడి బ్రెయిన్ లేదా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది మా పాడ్కాస్ట్ అయితే చాలా బాగా తెలుస్తుంది నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా ఇది పెద్ద పెద్ద హీరోలు వచ్చి పెద్ద పెద్దగా ఇది చేంజ్ చేయాలి అంటే చేంజ్ అవ్వేమో కానీ ఇట్లా సబ్కాన్షియస్ గా కొన్ని థాట్స్ ఇండ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే అది ఒక పది సినిమాల్లో వస్తే ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు కూడా ఆలోచించడం మొదలు పెడతావు సో దట్ దట్ మైట్ బ్రింగ్ మోర్ చేంజ్ దాన్ ఒక సినిమాలో వచ్చి పెద్దగా ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే కన్నా అంటే బేసికలీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఎక్కడ వచ్చింది అంటే వకీల్ సాబ్ ఆ టైంలో వచ్చింది అనమాట వచ్చి ఉమెన్స్ రైట్స్ అది ఇది దట్ మైట్ మేక్ సౌండ్ బట్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ బట్ ఇట్లాంటి సబ్ కాన్షియస్ గా కొన్ని థాట్స్ ఇండ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే అది మోర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఐ బిలీవ్ యా బట్ రవి మీరు చెప్పండి అసలు అది సేమ్ అది కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు దానికి చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు అది మనం బయట చూసినప్పుడు పెద్ద గమనించాం అంటే ఇప్పుడు అతను మాస్క్ వేసుకోకుండా గడ్డ కింద పెట్టుకుని ఉంటాడు మొత్తం సీన్ లో అతనికి స్టిల్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా అతని వెనకాల జేజేలు కొట్టడానికి ఒక వంద మంది కావాలి అతనికి ఏం చేస్తున్నాడు అనే దానికంటే చాలా గుడ్డిగా ఇప్పుడు మైక్ లో అరుస్తూ ఏం చెప్తాడు అంటే మన నాయకుడు అని అప్పుడు కూడా సో అతనికి ఒక వస్తున్నారు అహో అని ముందు ఆ వంది మాగదులు అరవాలి ఇవన్నీ వాళ్ళ చాదస్తం మా వాళ్ళ సో అవి మీకు నార్మల్ గా చూసినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించదు కానీ ఒక బిగ్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న అవి చాలా క్లియర్ గా కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ లో పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్ మన దగ్గరికి వచ్చి ఒక బూత్ మాట్లాడాడు అనుకోండి మన చెవి దగ్గరికి వచ్చి మనం దాన్ని పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వం అదే వాడు లౌడ్ గా ఏదైనా ఒక బూత్ మాట్లాడదు అని కాన్షియస్ అవుతాం అలాగే థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టి అంత పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లలో పెద్ద స్క్రీన్ పైన జస్ట్ రియాలిటీని చూపిస్తే దానిలో ఉన్న మిస్టేక్ చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఓహో ఇది జరుగుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడెక్కడో జరిగిన సిచ్యువేషన్ కంటే మన మధ్యలో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ని చాలా క్లియర్ గా ఇదిగో ఇదే జరుగుతుంది చూడండి అన్నప్పుడు ఓహో దాంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయని బిలీవ్ చేస్తా దాన్ని చాలా బాగా అర్థం రైట్ అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ ఎంబారెస్మెంట్ అని అంటూ ఉంటారు సో అంటే మీరు చెప్పిన దానికి అలా అనిపించింది నాకైతే అండ్ రెండు సినిమాలని వన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ లో మీరు డిఫైన్ చేశారు అంటే రాజవర్ రాణి గారు లో చౌదరి అంటాడు కదా చెప్పేసిన వాడికి చాలా కథలు ఉన్నాయి కానీ చెప్ప చెప్పలేని వాడు కథ ఇది అని చౌదరి అంటాడు ఇందులో ఏమో అర్జున్ అంటాడు పెళ్లి అర్జున్ కాదు వాళ్ళ మావే అంటాడు పెళ్లి అదే పెళ్లి సీన్ లో పెళ్లి పెళ్లి పై మిగిలిపోయిన వాడి కథ లాగా ఉంది అని అది దానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ రాజవర్ లో ఆ సీన్ లేదు ఆ డైలాగ్ లేదు రైట్ సో ఆ డైలాగ్ లేకపోతే మేము అంటే టీజర్ టీజర్ రిలీజ్ అయింది సురేష్ బాబు గారు వీళ్ళంతా 
తీసుకున్నాం అన్న తర్వాత షో చేస్తున్నాం రామనాయుడులో రామనాయుడులో ఒక రెండు ఒక రెండు షో చేసాము చాలా బాగుంది అంటున్నారు అందరూ అందరికి నచ్చింది చాలా హ్యాపీ బట్ ఒక ఎవరు ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చారు పెద్ద ఆవిడ అంటే మరీ పెద్ద కాదు బట్ ఎవరు ప్రెస్ నుంచి వచ్చారు అక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆవిడ వచ్చి ఏమన్నారంటే వాడు ఏంటండి వాడు బాధ ఏంటండి ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాడు వీళ్ళు చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా అని అన్నారు నాకు అది చాలా అంటే లేదు అందరికీ అంత క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలని ఏముంది ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏది చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా అనే ఫీలింగ్ ఎవరికైనా ఎక్కువ మందికి వస్తే ఇప్పుడు ఓకే డెబ్బై మంది చూశారు ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తారు అందులో ఎంతమందికి డౌట్ వస్తే ఏముంది చెప్పేసి అయిపోయేది కదా అని అనుకునే వాళ్ళకి సో అదే ఆ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేసేస్తే అయిపోతుంది అని అనిపించింది బట్ అప్పుడు డబ్బులు అయిపోయింది మా దగ్గర మళ్ళీ సాగర్ దగ్గర సాగర్ కారులోనే ఆరుగురు ఏడుగురు సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఒకే కారులో ఇరుక్కొని కూర్చొని కెమెరా రెంట్కి తీసుకొని కెమెరా రెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి తీసుకొని మేకప్ మేకప్ మ్యాన్ కి వాళ్ళ అసిస్టెంట్ కి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు వాళ్ళకి టికెట్లు వేయడానికి బస్ కూడా డబ్బులు లేవు సో నేనే ఆ నైట్ యూట్యూబ్ లో ఆ ట్విట్టర్ లో ఏదో ఉంటే చూసేసి పర్టికులర్ దానికి కావాల్సినవి ఎవరు మనకు ముందు వచ్చిన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి అవి తీసుకొని తర్వాత రోజు నేనే అక్కడ వాళ్ళకి ఆ జోకర్ మేకప్ వేసి ఆ చిన్న ఆ చిన్న డైలాగ్ షూట్ చేసుకుని వచ్చాం అనమాట వాడే ఉంటాడు అంటే సో వాళ్ళ భావని అక్కడ నుంచి పరిగెత్తించేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒకసారి ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా నేను అనొద్దురా చెప్పు చెప్పు అంటే ఈజీ చెప్పలేకపోతున్నాడు ఏంటరా చిరాకు పడ్డం ఈజీ కానీ వాడంత ప్రేమిస్తేనే గాని వాడి భయం ఏంటో వాడి బాధ ఏంటో మనకు అర్థం అవుదేమో చెప్పేసిన వాళ్ళు కదా చాలా నన్ను చెప్పలేనడిది ఒక కదా సో వాడు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాడు అంటే వాడంత ప్రేమిస్తే తెలుస్తుంది మనకి అనే మాట నేను ఆవిడ చెప్పాను అప్పుడు ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేసి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి సో అందరికీ చెప్తే బాగుంటుందని మీకు రెండు డైలాగ్స్ లో పెట్టి వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని వచ్చి పెట్టాను అదే సేమ్ అర్జున్ కళ్యాణంలో కూడా చాలా బాగా కుదిరింది అంటే ఒరిజిన్ అక్కడి నుంచి ఒరిజి ఒరిజినల్ అయింది ఆ సినిమా తోట నట్టు రైట్ అంటే చాలా బాగా తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత చాలా మంది మాట్లాడారు ఆ డైలాగ్ గురించి రైట్ సో అది ఖచ్చితంగా చాలా మంచి చేసింది కాబట్టి ఉండిపోతుంది కదా ఇట్లా అంటే చెప్పాలి మొత్తం అంతటిని సమరైజ్ చేసి ఇది కదా అని చెప్పి ఇలాంటి ఒక డైలాగ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనేది అక్కడ ఉండిపోతుంది కదా సో అది రైట్ అంటే జనరల్ గా తెలుగు సినిమాల్లో చూసి చూసి ఎలాంటి కండిషన్ అయిపోతుంది అంటే హీరో అంటే అతను అన్ని చేయగలడు అన్ని చెప్పేయగలడు సో ఒక ఇంట్రోవర్టెడ్ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు సినిమా చూస్తే మీరు అన్నట్టే ఆ జస్టిఫికేషన్ కుదరదు సో ఇది చెప్పడం ఇది ఈ డైలాగ్ ఉండడం వల్ల చాలా డెప్త్ వస్తుంది దానికి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్స్ గురించి తెలియని వాళ్ళనే కాదు చాలా మంది అమ్మాయికి కూడా తెలియదు ఒక అబ్బాయి చెప్పడానికి ఎంత కష్టపడతాడు అని సో వాళ్ళకి కనిపించే లేరు ఎప్పుడు లౌడ్ ఉండేవాళ్ళే వాళ్ళే కనిపిస్తారు కాబట్టి ఏముంది ఈజీ అనుకుంటారు బట్ ఒక అబ్బాయి నిజంగా ఇష్టపడితే చెప్పడానికి దాని వెనకాల ఎంత సఫర్ ఎంత భయం ఉంటుంది అనేది అమ్మాయి కూడా తెలీదు రైట్ రైట్ అండ్ ఇందాక వెన్నెల కిషోర్ గారు క్యాటర్ గురించి మాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే చౌదరి ఫ్రమ్ ఆర్వీఆర్జి కొన్నేళ్ల తర్వాత వెన్నెల కిషోర్ లాగా అవుతాడు అంటే మీరు మీరు గమనిస్తే దాంట్లో చాలా మంచి సటై రూపు ఉంటుంది అది వాళ్ళ నాన్న ఏమంటాడు అంటే ఏదైనా ఉద్యోగం చూసుకో అన్నప్పుడు నేను చదివిన చదువుకి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు రావు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు నేను చేయను ఏదో ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మినిస్టర్ ఇలా బాగునే నన్ను అంటే అంటే నేను చాలా పెద్ద సటై పొలిటికల్ సిస్టమ్ పైన అని బిలీవ్ చేసే ఆ టైంలో ఇప్పుడు కూడా అలా అనిపిస్తుంది సో అలాంటి వాడే ఇలా అవుతాడు అనేది 
రైట్ ఇట్ ఇట్ మేక్స్ ఇన్ అంటే అలాంటి చదువు చదువుకున్న వాడే ఇప్పుడు ఇలా అంటే అదే నేను అనేది చౌదరి లేకపోయినా దట్ ఈస్ ద ఈజీ అంటే నాకు నేను చదివిన చదువుకు మంచి ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వరు కానీ పదవి తెచ్చుకోవడం ఈజీ అని బిలీవ్ చేసిన మనిషి ఎవడైతే ఉన్నాడో బట్ అతనే కనుక ఇలాంటి పొలిటీషియన్ అయ్యి ఉంటే రైట్ రైట్ రాజవర్ రాణి గారు కూడా బాగా రోల్ ప్లే చేసిన చేసింది ఒక అతని ఇందులో కూడా బాగా ఆయన ప్లే సో ఆయన ఆయన చోటు చోటు అంటే శ్రీధర్ గారు ఆయన ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం డైరెక్టర్ ఆయన అంటే దీనిలో పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే రేపు పొద్దున్నే షూట్ ఉంది కాస్టింగ్ మొత్తం అయిపోయింది అని అనుకుంటాం కదా సో నేను ఆ సెకండరీ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ ని ముందు ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ చూసాము బట్ ఎవరో ఒకరు కలెక్ట్ అయిన తర్వాత డేట్ ఏదో లేదన్నారట కో డైరెక్టర్ మొత్తం మీద ఏం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఏడీ రాకేష్ ఏదో సరిగ్గా కోఆర్డినేషన్ జరగల పొద్దున్నే షూట్ బాగా ఎప్పుడు వస్తున్నాడని అడిగాను నేను పన్నెండున్నర అవుతుంది రాత్రి రామోజీలో ఉన్నాం ఆర్ఎఫ్సిలో ఉన్నాం అర్ధరాత్రి అంతా అయిపోయింది తినేసి పడుకునే ముందు ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ అయింది ఆ బావ క్యారెక్టర్ ఎవరు వస్తున్నారు అతని కాస్ట్యూమ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు బాగా అని అప్పుడు గాల్లోకి చూస్తున్నాడు పొద్దున్నే షూట్ బాగాలేడు అప్పటికప్పుడు అర్ధరాత్రి వన్ థర్టీకి నాకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ చూడ్డుపోయా వెంటనే కాల్ చేసి భయ మీరు పొద్దున్నే షూట్ ఎక్కడున్నారు రాగలుగుతారా అని అడిగితే ఆయన ఇంకో ఫేవరెట్ సీన్ అదే తాగే తాగే సిట్టింగ్ చేసినప్పుడు దాట్ ఈస్ వెరీ సెల్ఫ్ అవేర్ అనిపిస్తుంది ఆయన స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటూ ఉంటాడు బేసికల్ మీరు లిటల్లీ సినిమా మొత్తం నరేట్ చేయించారు ఆయన డైలాగ్స్ లో చాలా సెల్ఫ్ అవేర్ అంటే అంటే షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మూమెంట్ వాళ్ళు ఒక్కరు చాలా పోటీ పడి చేశారు అది చాలా ఎంజాయ్ చేసాం పాపం మధ్యలో మంటేసాము అది వాళ్ళ కాళ్ళు కాలుతున్నా సరే అయ్యో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తారు గోపరాజ్ గారు అసలు సర్ప్రైజ్ చేస్తారు వామ్ వీడియంట్ ఎలా ఉన్నాడు కొట్టాలనిపించే లాంటి కోపం తీసుకుని రాగలిగారు అది అసలు బ్యూటిఫుల్ అప్పటి వరకు అంటే మేము కూడా ఎంజాయ్ చేసింది ఎక్కువ ఏంటి అంటే అప్పటి వరకు అర్జున్ ఎక్కడే ఓపెన్ అయ్యాడు సో నాకు పర్సనల్ గా ఇక్కడ కోపం వస్తూ ఉంటది కదా క్యారెక్టర్ సో తన డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటే ఫస్ట్ టైం అర్జున్ విశ్వక్ అంత లౌడ్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటే అసలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయిన అర్జున్ క్యారెక్టర్ అర్జున్ ప్రొసీడ్ అయిపోయినప్పుడు విశ్వకి ఎలా అయితే పర్ఫామ్ చేస్తారో అసలు టూ గుడ్ అసలు నేనైతే షౌట్ అవుట్ టు ప్రవల్య అనుకుంటా ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఎందుకంటే నేను నేను వీడికి చెప్పా అరే అది సెట్రా అంటే వీడు అవునా నేను లైవ్ లొకేషన్ అనుకున్నా అన్నాడు సో ఆ సెట్ ని మేక్ బిలీవ్ చేశారు అంటే ఆవిడ ఖచ్చితంగా ఎన్నిసార్లు వీడియో వీడియో రాకముందు చాలా అందరూ అంటే ఆల్మోస్ట్ తెలిసిన వాళ్ళకి కాదు కానీ చాలా మంది వెళ్ళి అందులో నువ్వు రాజవారు చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఆ ఊరు వెళ్ళే షూట్ చేసి ఉంటారని అనుకున్నారు బట్ అసలు ఊరు వెళ్ళడానికి కుదరల కోవిడ్ వల్ల అండ్ ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకుని వెళ్ళడం అనేది చాలా టఫ్ అందులో వాళ్ళందరూ ఏజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి అలాంటి స్పెషల్ కండిషన్ లో తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఎలా పెడతాము ఏంటో అర్థం కాల సో కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ రిస్క్ లో పెట్టడం సో ఇక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఇక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది అన్నప్పుడు దాన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని అసలు ప్రవల్య నెక్స్ట్ లెవెల్ డీటెయిల్ అసలు అందులో నువ్వు అంటే తెలియని వాళ్ళకి ఓకే అక్కడ చూసి చూసి ఉన్న కళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం తేడా ఉంటే కనబడిపోతూ ఉంటుంది నాకు బట్ నాకు కూడా ఇంత బాగా వచ్చింది అని ఇలా అండ్ అక్కడ ఆర్ఎస్సీలో టీం కానీ అందరూ చాలా బాగా చేసింది చాలా బాగా చేశారు ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రాప్స్ కూడా భీమ భీమవరం వెళ్ళి అంటే యూజర్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఆ ప్రాప్స్ అన్ని కొనుక్కొని వచ్చేసారు అంటే మీరు అందులో చూస్తున్న అంటే ఇప్పుడు రెంట్కి వెళ్ళాం అనుకోండి రెంటల్స్కి వెళ్తే అన్ని డూప్లికేట్ ఫేక్ చూడడానికి ఏదో సినిమా సెటప్ లాగే ఉంటుంది బట్ భీమవరం వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఫర్నిచర్ యాంటిక్ ఫర్నిచర్ స్టోర్స్ ఉంటే అక్కడ నుంచి 
కొని తీసుకుని వచ్చేసారు రెంట్ తో పోయేది బట్ కొన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినప్పటికీ కూడా కొనేసి తీసుకుని రావడం వల్ల ఏదో చాలా రియల్ ఫీలింగ్ తీసుకురావడంలో నేనే నేనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నేను ఇటలీ నాకు అది సెట్ అని కూడా తెలియదు వాడు చెప్పేంత వరకు అంటే స్టేజెస్ లో అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజెస్ లో కూడా డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ గానీ ఇంటి ఇక్కడ షూట్ చేస్తారండి అని ఆ తర్వాత డిఏ చేసేటప్పుడు కానీ ఇంటి ఇక్కడ ఇక్కడ షూట్ చేస్తారా అని సో మేము పోస్ట్ లోనే చూసాం ఆ రియాక్షన్ సో ఓ అంటే చాలా మంచిగా వచ్చింది అనమాట బిలీవ్ చేస్తున్నారు అందరూ అది ఫైవ్ డిఫరెంట్ హౌసెస్ దాన్ని మనం రీమోడల్ చేసుకుంటాం మనకు నచ్చినట్టు ఒకటి మీకు బ్యాక్ యార్డ్ టెర్రస్ ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి ఏంటంటే దీపాలు అది వెలిగించే ఉప్మా ఉప్మా సీన్ కానీ దీపాలు వెలిగించే సీన్ కానీ అది ఒక లొకేషన్ ఇక్కడ బ్యాగంపేట్లో అది కాకుండా మిగతాని ఆర్ఎఫ్సిలో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో అలా బట్ అంత మంచి యూనిఫార్మిటీ తీసుకుని వచ్చి ఒకే ఇల్లు కనిపించేలా చేయడంలో అసలు గ్రేట్ జాబ్ రైట్ డెఫినెట్లీ అంటే మీరు లాంగ్ యూనో వైడ్స్ పెట్టాలంటే ఆబ్వియస్లీ మొత్తం ఆ ఫ్రేమ్ లో అన్ని కవర్ అవి ఉండాలి కదా సో అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు రివీల్ చేసేంత వరకు ఫైవ్ డిఫరెంట్ హౌసెస్ అసలు ఆ థాట్ కూడా రాదు మాకైతే మన సైడ్ నుంచి అయితే క్వశ్చన్లు అన్ని అయిపోయినట్టున్నాయి నాకైతే మేము ఎక్సైటెడ్ నెక్స్ట్ పొలిటికల్ డ్రామా తీస్తున్నారంట సంథింగ్ ఆన్ దోస్ లైన్స్ సో ఐ ఎమ్ జస్ట్ ఎక్సైటెడ్ నాకు యాజ్ అంటే రవి రైటింగ్ చాలా నచ్చుతుంది చాలా రిలేటివ్గా అనిపిస్తుంది సో అందుకే చాలా నచ్చుతుంది సో ఐ ఎమ్ జస్ట్ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా ఫాలో అవుతా ఆ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన సినిమా ఏ పర్స్పెక్టివ్లో తీసినా ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఆన్ పాలిటిక్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్సైటెడ్ అంతే అండ్ ఇంకో కూడా చెప్పారు ఆయన 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 డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు కాకుండా కూడా వాళ్ళ టీమ్ లోంచి కూడా లైక్ ఫిల్మ్స్ విల్ కీప్ కమింగ్ అవుట్ అంట సో అంటే గుడ్ టైమ్స్ చేయడం అనుకోవడం యా థాంక్యూ థాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి డిస్కషన్ జరిగింది రైట్ అంటే ఆ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రోజు మీరు ఆ పాడ్కాస్ట్ వింటున్నప్పుడు నేను డీటెయిల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అండి నా పర్సనల్ చాలా నాకు పర్సనల్ గా చాలా ఇష్టమైన డీటెయిల్ అనమాట సో డీటెయిల్ కోసం వెయిట్ చేసినా అది స్కిప్ చేశారు నేను అది అది చెప్పుంటే బాగుండేది అని నేను చెప్పచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లో ఆ అమ్మాయి సిస్టర్ అడుగుతున్నప్పుడు మీకు రాజవారిలో దీనిలో ఉన్న పేర్లల్ అది రాజవారిలో వాళ్ళు బాగా ఏమంటాడు అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కూడా చదువుకోవచ్చు అంటాడు రైట్ దానికి రాజా నెక్స్ట్ ఆ చలిమండ్ సీన్ లో ఏమంటాడు అంటే వాడు పెళ్లి చేసుకుని చదువుకోమంటున్నాడు నేను ఫ్రెండ్స్ తో చదువుకోమని అలా అంటే తనకు నచ్చింది తనకు నచ్చింది చేయాలి ప్రేమ అయినా పెళ్ళైనా వాడైనా నేనైనా అంటాడు సో దీనిలో ఈ హాస్పిటల్ సీన్ లో వాళ్ళ అక్క అదే అంటది ఏంటిది అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఇలా బిజినెస్ చేద్దాం అంటే అమ్మాయి వెంటనే పెళ్లి అంటే పెళ్లి చేసుకున్నాక కూడా అని రైట్ ఆగిపోతుంది అంట యాక్చువల్లీ అది ఏముండేది అంటే స్క్రిప్ట్ లో ఒక డైలాగ్ ఏదో ఉండేది పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా చేయొచ్చు కదా అన్నట్టు ఏదో అడిగితే డైలాగ్ ఉండేది నాకు సరిపోట్లా ముందు రోజు ముందు రోజు నుంచి సరిపోట్లా అరే ఇక్కడ ఏదో చెప్పాలి ఇంకేదో చెప్పాలి అని అంటే అమ్మాయి ఏదో చెప్తున్నట్టు ఉండేది ఆన్సర్ బట్ షూట్ స్టార్ట్ అయ్యాక కూడా ఆ సీన్ షూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాక కూడా నాకు అక్కడ ఏదో 
ఏదో ఒక కరెక్షన్ చేయాలని విద్యా దగ్గర తో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాయి ఏం చెప్తే బాగుంటుంది ఏం చెప్తే బాగుంటుంది అక్కడ బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఏమనిపించింది అంటే అడుగుదాం అనుకుని సగంలోనే ఆపేసి అంటే ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయిన అమ్మాయిగా ఆవిడ రియలైజ్ అవుతుంది పెళ్ళి అయితే అవన్నీ కష్టంగా సో ఆ రోజు అసలు షూట్ చేసే విపరీతం హైలో ఉన్నా చాలా అంటే ఒక అమ్మాయి పర్స్పెక్టివ్ లో చూసి ఆ రోజు విజయ్ గారు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు చాలా బాగుంది ఇది అదిరిపోయింది చాలా బాగా చెప్తున్నారు అని సో అది ఆ రోజు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అది చాలా బాగా చెప్పాము అంటే ఒక పెళ్లి అయిపోయిన అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయికి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు చేయొచ్చు కదా అని చెప్తూనే వెంటనే ఆవిడ ఆవిడ కరెక్ట్ చేసుకుంటాను అవ్వని అప్పుడు ఇది అంటే ఆవిడ ఎంత చూసి ఉంటది కదా ఒకసారి అది అయిన తర్వాత చేద్దాంలే ఇప్పుడు చూద్దాంలే అంటే కాదు అప్పుడు నీకు ఇంకా డెసిషన్ మేకర్స్ ఎక్కువైపోతారు అయిపోయింది ఫ్రీడమ్ ని కట్ చేసుకున్నట్టే అనే మాట చాలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్ ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం మిస్ మిస్ అయ్యని అనుకున్న మిస్ అయ్యని అనుకున్న లాస్ట్ టైం బట్ చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ మేము మిస్ అయ్యాం అనుకున్నాం అంటే మేము చాలా ప్రయత్నించి ఫలితం రాక మీ ఫ్రెండ్ కూడా అడిగాను యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ కొత్త సో వాట్సాప్ నెంబర్ ఏమో దొరుకుతుందేమో అలా ఇలా ప్రయత్నించాము బట్ దొరకలేదు బట్ ఓకే మిస్ అయిపోయిందేమో మేము అనుకున్నాము అనుకొని మీ వెంట హెడ్ ఫర్ ద పాడ్కాస్ట్ బట్ అది ఇలా టర్న్ అవుట్ అయిపోయింది సో వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ అంత బాగా నచ్చినందుకు అర్థమైనందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ